ชัยไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่มาชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุกันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟออฟฟิเชียลไทยไฟลีก The Real Blood Arena Search the new blood fighters with c a r d cheer. g r a i n e s s fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand YouTube and Facebook Thai Fight Official.
ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟเศรษฐีเรือทองพบกับสองผู้ดำเนินรายการเป็กเกรมนัทสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนอรุณวัฒนากูสวัสดีครับผมเป็กเปรมนัทสุวรรณานนท์ครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนอรุณวัฒนากูลนะครับวันนี้คึกคักเป็นพิเศษส่งเสียงดังๆังได้ครับพวกเราชาวลบบุรีบรรยากาศวันนี้ต้องบันสุดๆแน่นอนเพราะเราห่างไปประมาณกว่า3เดือนคิดถึงคิดถึงนะฮะมากและนักกีฬาฟิตมากร่างกายต้องการประทะมากวันนี้ต้องการมากมากรวมถึงพวกเราเหมือนกันนะฮะอยากจะมาประทะทุกคนวันนี้เป๊กเดียวมาถึงลบบุรีครับตรงนี้ถูกต้องเลยนะครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ทางด้านช่อง8นะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านทั่วประเทศเลยครับที่ทมอยู่ผ่านทาง YouTube Live ของเราครับผมไทยไฟล์ออฟฟิเชียลนะครับประทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับวันนี้ณลานกิจกรรมวัดพุน้อยนะครับอำเภอบ้านบีจอดลบบุรีจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนในวันนี้แน่นอนสนุกแน่นอนนะครับและท่านผู้มีเกียรติครับในปี2566นี้นะพวกเราชาวไทยไฟก็คือได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับนักมวยชายจํานวน4ถ้วยพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับสมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจํานวน1ถ้วยพระราชทานนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับและนี่Welcome, ladies and gentlemen, to Thai Fight City r e t o n g We are here at the heart of Central Thailand, l o p r i Province, at Wat p u n o i and this is going to be a great night of Muay Thai action. Of course, we have nine fights for you, Aaron. We're going to go through it a little bit more. Yeah, uh, absolutely. But before we do, we're also here because we're trying to promote tourism in this beautiful place of l o p b u r i as well. Yeah. But yeah, like Kevin said, the main event of the night. Most specifically, event, though. Ban Mi District in Lopuri. Correct. But in tonight's main event, we're going to crown the very first Thai Fight League Card Chirk Champion. Now this tournament has been going for months. That's right. And finally tonight, we will crown a new champion. But not only that, the stars of Muay Thai return. Exactly. I mean, after was it 20 shows now for Thai Fight League, we are finally going to crown a Thai Fight League champion. I mean, it's a long time co coming. But we'll go over more of that in a little bit. Yeah, and of course, going back to Thai Fight League, what an amazing success it's been! And of course, it's down to you, the Thai Fight International YouTube subscribers, who really thank you for that. It's been a great success week in week out, seeing these car c h u r k performers exactly. every week. And believe well, me, there's no other place in the world <laughs> where you will see car c h u r k Muay Thai weekly on a regular basis. I mean, we have seven matches every single night, not every single night, every single Sunday night. <laughs> <Yeah> . Let's <laughs> get that cleared up. So, But, so we go through the fight card. Let's go through the fight card. Right. So fight number one, we have Nong O Shaha Payak, and he will take on Arman Moradi from Iran. And ever since Nong O Shaha Payak has joined the Thai fight team, at the same time as me, by the way, and Vero, <laughs> has to be said, he's been on a tear. I mean, he's had one loss in Italy, but you know, jet lag, <laughs> anything can make you tired. So I think Nong O, he's going to come back with a win again because that man is tough. I mean, we call him the Thai Brock Lesnar, don't, don't we, Aaron? Yeah, we do. But there is something that we talk about as well with Nongo is the fact that he does lack a, a little bit of, should we say, a Sayok S technique. Yeah, <laughs> a little bit of technique, but he makes up for it with power. And yeah, the said, difference is that Nongo he likes to attack the head. Doesn't go to the to the body too much. He's a head hunter. He's a killer. He wants to end the match early. But you gotta set your shots up. Yeah, and then indeed. I think Nongo he still needs to work on that. So perhaps we'll see it later on here tonight. But saying that, he still has ferocious. Power and he has that one punch knockout power that everybody loves here on Thai fight. He um, really does. To Aman Muradi. Now, the Iranian Muay Thai scene is booming right now. In fact, the oh, former r a j a m n o n Stadium champion is indeed Iranian, and we've seen great performances by right. Iranian Muay Thai fighters yes. over recent times in all promotions, including Thai Fight yeah. League as well. We've Absolutely. seen them yeah. on a weekly basis. So I think you know Iran when they first. Came over to Thailand. I mean, it was it was very different. The level was quite low, but as time went on, they started getting better. Absolutely. So he could be a surprise package for us. Yeah. And that's at 69 kilos. Let's move on to the next one. What a way to kick off Thai fight, though. With no Absolutely amazing. Absolutely amazing. Now we move on to fight number two. Alessio Malatesta, the Roman, the Italian Roman. He will take on Panchai r o n g l i a n g a t i a m Witia 
Of course, Punchai is a regular on our Thai Fight League broadcast as well. And he's been quite impressive, I'm not going to lie. But Alesso Malatesta, he's on a different level, isn't he? Yeah, so we've seen Malatesta twice here on Thai Fight. The first time we saw him was in Rome. And of That's course, right. he made a household name for himself by going the distance and drawing with Sanchai, PK Sanchai, Muay Thai Jim. Exactly. And but, then after that, he was if in you ask me, I still think Sanchai should have won. <laughs> and I'm going to remind you viewers at home all the time about that. Apart from that, after he came back, he was invited to onto the Thai Fight roster. He took on um, a, man, a, man, a man by the name of Song Kao and he lost that fight. That was at the big Thai Fight show last time. But out. as well, he wasn't fighting at his own weight. That's true. He had to go up in weight to 72.5 kgs. And now we move on to fight number three. It's Sayo Popovoy on Christian Malasai from Germany or the Albanian German. We met him just before the show. Yeah, absolutely. Very cool we, guy. I'd like to make sure that the names are pronounced correctly and apparently you guessed it right, it is an Albanian name. That's so, right. Malasai is a WMO national champion. Facing though, Sayok. Now Sayok, he went down to 70 kilograms. He's now back up to 72 kgs and many think yeah. that is his best weight. This could be a difficult night for Christian Malasai. But on the other hand, if he gets a win over Sayok Pumpamawang, he is a household name. And I hate to say it, but Sayok, he is getting old. It's very true. And Christian, he is someone who is coming up yep. and he really wants to reach the top. And what better way to do it than to be here at Thai Fight. And now moving on to fight number four, we have the Isuzu Cup. Winner, Suksawat Sang Morakot, and he will be taking on Nikita Bazitov from Russia. Now, Suksawat, he was very impressive, wasn't he? Yeah, indeed. Um, of course, Suksawat, he used to be on the Thai fight team. We welcome him back. The thing about Suksawat now, he's got to make sure that he stays on the Thai fight team. Because, of exactly. course, like I said, he was on it before, but they, I want to say they got rid of him. Yep. But in and essence, they did. Yeah, is he it, lost is his fact. place. Now, after winning and performing very well on the Isuzu Cup, he is back and ready, like I said, to try and keep his place. And I'm looking but, forward to see what he will do, because it is a qualifying match. So if he wins this one, he will be in the Thai fight tournament. And as for the Russian, you know, we've seen some amazing Russian performers. They're always strong. I know it's, it's stereotypical to say, but it's true. They're always strong and they always bring the fight. Yeah. But we got to move on to the next one now. It's going to be Vero Varujarabong from Myanmar taking on Paya Singh Sa Som Mit. And that's at 54 kilos. So Vero is moving up in weight. Yeah. She's usually fighting at 53. So maybe that could be an advantage for Paya Singh. We're not sure, but we will see. Yeah, obviously Vero, we haven't seen her perform in the sport of Muay Thai since her last time here on Thai Fight. She's always training though, if you watch her clips on social media, That's she's right. always in mint condition. I'm sure she's going to... She's in tremendous shape, so we'll put, see how that fight goes. I think she's going to win by KO. Yeah, she's going to put on a, an amazing performance. <laughs> I'm sure so. of it against Pai so. The queen of Muay Thai returns. Exactly, and now moving on to the next part, the Woo! debut. I've been looking forward to because it's Lion Family Muay Thai taking on Shahin Hossein Zadeh. I mean, we saw Lion before the show and he is much more buff than I actually thought he was. <laughs> I was surprised at that. He puts us both to shame. Exactly. But, yeah, we first laid eyes on Lion or the Hulk as he's known on yeah. Thai Fight League. And my goodness, what an impact he makes on the eyes and what an impact what in the beast. ring as well. He is a monster of the sport and a welcome addition to the Thai Fight team. But now it's time to show exactly what he's made of. And then now coming up next, it's PTT Vovodro and taking on Osama El Kouj from Morocco. Now PTT, he's already lost one time this year. He did not like it. And now he wants revenge on everybody else but his previous opponent. It's true because, like he said, PTT, he lost in Italy by first round knockout. And sometimes that lights, lights a fire under your backside. That's right, and I think that's, that's right. what's happened to PTT this year. And speaking of lighting a fire, <laughs> Teng Nung suggests I wrong. He has not been fighting for a long time now. I mean, he didn't fight in Cha Chung Sao, but I heard he's been begging for a fight. He really wanted to be in the Thai Fight League show. Not sure what happened, but here he is tonight. He's going to be taking on Abu Fazal Merazaran. And of course, Teng Nung, very close to his hometown, Lotbury, very close to Nakhon Sawan, where he's from. So I'm sure he'll be looking to put on a show for his natives. And then, of course, there's the big fight, Woo! the Thai Fight League Tournament Final at 67 kilos. Dao Prem, Matt Kemi Panteon, on Classic, Sijakla. And that's going to be so exciting, especially for those that have followed the Thai Fight League tournaments over the months. It's been amazing, and I can't wait to see that one. Indeed, Dao Prem looks great, Classic looks great. Yeah, and of course, Sanchai is not here tonight. Well, he is here, but he's not performing. Exactly. So I'm really, really happy that the Thai Fight team decided to put the Thai Fight League final as the for final, the tournament, as, the main, as the main event. Exactly. Amazing. But we got to take our seats soon for the show. So, Aaron. Tell us about the next two shows. What's so, happening? On November 26th, we will be coming to you live from Samuk Pakan 
And then on December, yep. it will be the finals of the yearly show here on Thai Fight. So stay tuned. More That's action be. coming your way from Ayutthaya. Exactly. And thank you very much. Enjoy the show, everyone. Good evening. อนุรักษ์มวยไทยมอบเงินรางวัลพิเศษจำนวน 10,000 บาทให้กับนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้จระเข้ฟ้าถางในการชนะน็อกคู่ต่อสู้ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างตอนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยไปเซชีเรียดไหนเสียงดังๆกลางวานหน่อยสิให้คนทุกประเทศได้ยินขอเสียงชาวลบบุรีหน่อยเลยคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะไทยไฟที่ห่างหายไปนานนะฮะวันนี้เราก็มาลุยกันต่อกับความมันที่จัดกันไปยาวๆนะครับแน่นอนครับวันนี้สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาตินะฮะรับรองการจัดแข่งขันวันนี้นะครับโดยพระคุณท่านพระโสพลพัฒนคุณหรือหลวงพ่อสุทินครับเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับและมีส่วนทั้งราชการรวมถึงภาคเอกชนนะครับได้ร่วมจัดไฮไฟเศรษฐีเรือทองในวันนี้ครับครับผมเรามาดูวัตถุประสงค์กันสักเล็กน้อยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการร่วมศรัทธาบุรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนครับซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีอีกด้วยครับดังนั้นพระคุณท่านหลวงพ่อสุทินครับจึงมีคําบอกกล่าวฝากถึงผู้สนับสนุนของเราในทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับงานครั้งนี้มันประกอบกันหลายอย่างซึ่งตรงกันนะฮะก็พอดีทางวัดของเราก็ได้จัดเป็นจุลกถินอันนี้เป็นอันนี้สงอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าจุลกถินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทํากันนะฮะทางวัดเราเนี่ยทำมา18ปีแล้วจุลกถินเนี่ยแล้วก็ประกอบกับเราก็ได้รอหลวงปู่ด้วยสูง19เมตร9เซนเฉพาะองค์ท่านนะฮะแล้วฐานเนี่ยอีก4เมตร90ก็รวมแล้วก็ประมาณ24เมตร9เซนนะลูกศิษย์ก็มาปรึกษาว่าหลวงพ่อเราจะจัดไทไฟดีไหมอันมาก็หนักใจทีแรกว่าไทไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันยิ่งใหญ่นะเราจะทำให้สมเกียรติไหมแต่ปรากฏว่าท่านผู้ว่าแนวอำเภอผู้นำท้องถิน่นผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหมดเลยบอกสุดยอดไทไฟและเชื่อว่าบุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะบุญก็ยิ่งใหญ่ไทยไฟก็ยิ่งใหญ่จุลกถินก็ยิ่งใหญ่วัดผู้น้อยแม้แต่ชื่อน้อยแต่ก็ต้องยิ่งใหญ่ในคราวนี้แหละครับเพราะว่าพวกเรานั้นมาช่วยกันประกอบกันวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับลูกศิษย์ทุกคนชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันและก็คณะไทยไฟทั้งหมดนักมวยทั้งหมดอันตมาภาพก็อยากจะขออนุโมทนาบุญให้กับไทยไฟนักมวยของเราเนี่ยขอให้เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและขอให้เป็นมรดกโลกต่อไปสาธุครับทุกอย่างครับเป๊กผมเชื่อว่าถ้าเกิดจากความตั้งใจดีแล้วตลอดทางเนี่ยมีแต่คนที่มีความตั้งใจดีมาร่วมกันแบบนี้ผลทุกอย่างจะดีมากแน่ๆสำหรับทุกคนแน่นอนครับ,รบถึงเวลาฮะวันนี้เราจะได้สนุกร่วมกันนะครับเพราะไทยไฟมาถึงที่เศรษฐีเรือทองแล้วนะครับครับเช่นเดียวกันครับขอทุกคนมีความสุขในวันนี้ครับและแน่นอนหนึ่งในผู้มอบความสุขให้กับเราครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนหลักของเราครับร่วมอนุรักษ์บวยไทยให้การสนับสนุนมอบรางวัลพิเศษ1 0 0 0แสนบาทนะครับนักบวชท่านใดก็แล้วแต่ใช้ท่าจระเข้ฟาดหางครับชนะน็อกนะครับเน้นย้ําว่าท่าจระเข้ฟาดหางและต้องชนะน็อกเท่านั้นครับ1 0 0 0แสนบาททันทีครับบอกเลยว่าตอนนี
้ติดตามดีเพราะยังไม่มีเลยยังไม่มีเรารอลุ้นนะใครจะแจ้งเกิดรับหนึ่งแสนบาทไปนักมวลหลากหลายคนใช้แล้วแต่ยังไม่น็อกเกือบไปนะฮะเซมีอยู่วันนี้เราก็มารอลุ้นกันไปนะครับเอาละครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมที่วัดผู้น้อยใช่ไหมฮะบอกแล้วว่าอันนี้เป็นแฟนๆของไทยไฟจริงแต่ยังไม่เป็นแบบไทยไฟแฟนคลับตัวจริงฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากเป็นไทยไฟแฟนคลับตัวจริงนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาเลยฮะใครที่อยู่ที่ลานกิจกรรมตรงนี้นะฮะครับนี่เราเห็นหน้าจอนะมี QR code อยู่สามารถเปิดลายคุณสแกนได้เลยนะครับหรือว่าสะกดไปก็ได้นะฮะเปิดลายของคุณพิมพ์ไลน์แอดไทยไฟก็ได้และแต่สะดวกเลยแอดไทยไฟก็ได้ฮะหรือว่าใครที่ชมอยู่นะครับที่ช่อง8ตอนนี้นะครับก็สแกน QR code ได้เลยมุมจอด้านล่างของโทรทัศน์นะฮะเราจัดให้คุณแล้วนะครับมาเป็นไทยไฟแฟนคลับครับคุณจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆมากมายในนั้นมีกิจกรรมเล่นเกมตลอดแล้วไม่แน่บางไฟถ้าเรามีจัดต่างประเทศจะมีการลุ้นไปต่างประเทศกับเราด้วยนะใช่มีผู้โชคดีไปกับไทยไฟของเราไปมาแล้วในอิตาลีไปมาแล้วนะฮะเราได้ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะฮะติดตามเป็นไทยไฟแฟนคลับกับเราเยอะๆนะครับมีแต่สิ่งดีให้กับทุกคนแน่นอนครับเช่นเดียวกับในวันนี้นะครับนักกีฬาของเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้ที่เสียสละนะฝึกฝนอดทนแล้วมาทําการต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ชมกันดังนั้นการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์พิเศษมากมายนะครับด้วยความศรัทธาตรงนี้ด้วยดังนั้นผู้ชนะเท่านั้นนะครับในทุกการแข่งขันในไฟในวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นเข็มขัดเศรษฐีเรือทองสวยมากและที่สําคัญกว่านั้นคือผ่านพิธีผู้ทายพิเศษเรียบร้อยครับเป็นมหามงคลมากๆเลยนะฮะรวมถึงลิมิเต็ดอีพิชั่นด้วยครับผมก็เรียกว่าเป็นเกียรติกับนักมวยมากๆวันนี้นักมวยสู้สุดใจสุดใจครับสู้สุดใจครับวันนี้ฉะนั้นก็รอช้าเลยนะฮะเริ่มที่คู่แรกดีกว่าเปิดความมันนะครับพิกัดน้ําหนัก69กิโลกรัมนะฮะคนแรกนักมวยคนนี้เน้นหมัดหนักจากประเทศอิหร่านนอกคู่ต่อสู้มันนักต่อนักแล้วนะฮะขอเสียงต้อนรับจอมโหดจากโจรูดอามานมูราเดอามานมูราดีจอมโหดจากโดรูดประเทศอิหร่านปวยร่างเล็กจากอิหร่านะฮะแต่หมัดหนักซะเหลือเกินตอนรับเขาขึ้นสู่เวทีไทยไฟครับท่านในน้ำหนักนี้นะครับครับผมผมให้คนนี้คนเดียวน้ำหนักนี้แต่ต้องหมัดหนักแบบนี้ด้วยนะฮะหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างด้วยกล้ามเนื้อของเขาเป็นมัดมัดทำสาวๆจิตใจว้าวุ่นกันมาเยอะแล้วฝีไม้ลายมือจะขนาดไหนปรบมือต้องรับดังๆเลยนะครับนี่คือขวนศึกเมืองพยาวน้องโอชอฮาพยักษ์ครับน้องโอชอฮาพยักษ์ขุนศึกเมืองพยาวประเทศไทยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
Som Chi Chong Jaha on the left, Olympic gold medalist in boxing, and on the right, Mr. Bong. Packed house here for this one. Thai fight is back, of course, after rainy season. We're back outdoors in front of thousands of people. And introducing first, we have that man right there, Aman Moradi. He is just 19 years of age. Wow. From the route in Iran. He stands at 176 centimeters and has a professional record of 21 fights with 19 victories, just two losses, zero draws. And there's his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Nong or Shaha Payak. His real name is Adisad Jit Kamkun. 23 years of age, around 74 centimeters tall from Payao province in the northern part of Thailand. He has a total of 240 fights, 189 victories, 41 losses and 10 draws. The official name is Thai Fight Seti Re Tong. Did I do okay with that pronunciation? Yeah, beautiful. <laughs> We, we have the TFIBA as the sanctioner of this competition. And this is the very first time that Thai Fight has organized an event here in Lotbury province. The object of the event, Luang Po Sutin or Pra Sopon Patanakun, the abbot of Wat Po Noi and the monk dean of Nong Muang district Lotbury province aims to unite followers and devotees to build a statue of Luang Po Ben, a highly respected and compassionate monk within the Thai community and it also aims to enhance tourism in the Ban Mi district, Lotbury province. And it also aims to be very entertaining for all the Thai fight fans around the world. Absolutely. And referee in charge is Phuket Prambayun. Here we go. Round number one. You can imagine that Nong Oh wants to get this done early, as he always does. Good kick there and a return already by nice hands. Moradi. Indeed. Good solid hands there from the 19-year-old who doesn't look 19, in my opinion. No, he does not. <laughs> oh, good right hand there attempted by Nongo, going in with a right kick to the body once again. you got to wonder, has Nong Oh finally met his match here on Thai Fight? Good kick there by Nong Oh. Yeah, he's found a home for that right kick. We always said, didn't we, Nongo should punish the body more than he always tries to go for the head, and he seems to have listened. His techniques is, has been up to beautiful kicks here by Nong Oh. It's always good to listen to a pre-show. <laughs> Indeed. And again, Simaradi's going after Nong Ho constantly with that right hand. Nice left high kick there. That was quick by Maradi. Yeah, beautiful switch kick there by Maradi. Of course, he would have to do something different if he wants to beat someone like Nong Ho. And again, that right kick to the body. It's already starting to mark up there, Kevin. Yeah, it really is. I mean, he should really start to block those kicks coming in from Nong Ho. Otherwise, he's just going to build up and it's just going to start hurting more and more and more. And even more in the morning. Oh, solid right hand there from Nong Ho. But Maradi took it well. He's going to love the counters coming in from Maradi. Oh, again, he's looking every single time for that right kick. His counters have been top notch, but fortunately for Maradi, he needs to block his kicks. See, so Nongo there just looking for his corner. Trying to get some instructions, but more of the same, really. Maradi again looking for Fane. And it came with that right kick. Oh, good left hand there from Maradi. Yeah, usually we're used to seeing Nongo throw big bombs, but this time he seems more careful with that. Yes. Not so many kicks as well from Nongo. It's constantly, like you said, Kevin, that right hand over and over and over again. But it's definitely been. Oh, and again with that right kick from Maradi grabs hold and pushes Nongo to the floor. I mean, you can hear that kick all the way to the Thai Fight League <laughs> arena. The ring. Oh, nice jab there! Right hand from Nongo, right knee! It's a problem already with the eye of Maradi, you can see it's welting up. Looks he goes back to the corner. Stay with us, round two coming up here on Thai Fight. <laughs>
่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนIndeed. The 
stay with us for the official confirmation of the result and then we'll be moving on to our next bout of the evening. Alessio Malatesta will be taking on Pan Chai. Italy versus Thailand. Our next fight here on Thai Fight. ลุ้นมาพร้อมกันนะไปไหนดิและผู้ชนะเราได้แก่ขาวหรือดำครับขาวหรือดำครับขาวหรือดำครับ Winner is No O C H A Bayak yeah. from Thailand โอ้โหเรียกได้ว่ายินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นกันครับน้องดีครับน้องดีครับเข้มขัดเสถียรเรือทองนะครับให้กับน้องโอด้วยนะครับเรียนเชิญท่านปรัชญาเปรปตังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตีทรงผลปั้นแก้วนะครับประหลัดจังหวัดลบบุรีวันนี้ให้เกียรติมามอบเข้มขัดด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยครับและแน่นอนว่าส่งกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันใหม่ได้นะนี่คือสุดยอดจริงครับทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับกลับมาคู่2มัดกว่านี้แน่นอนไฟไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่ประชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุจันเราใจร่วมพิสูจน์ความมันณบีแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ o f f i c i a l ไทยไฟลีก The Real Blood Arena Search the New Blood Fighters with c a r d Cheer Greatness, Fruitless and More Exciting Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand, YouTube and Facebook Thai Fight Official.
ครับขึ้นมาบนเวทีนะครับโอ้โหกล้องพุ่งมาแทบไม่ทันทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับบอกแล้วว่าเมื่อกี้คู่แรกเราเจอของหนักไปแล้วแต่ก่อนจะไปลุยคู่ต่อไปเห็นว่าคนดูชาวลบบุรีอยู่ที่เนี่ยมีของเบาอยู่ในมือที่สามารถตีดังได้นั่นก็คือกระบองตอนนี้มาผมจะเริ่มทีละสีนะส่งมากันก่อนนะครับกระบองแรกนะครับสีแดงอิสุสุนะครับผมยกขึ้นมาส่งเสียงดังและตีดังๆมาเนืองแน่นเนืองแน่นครับผมอ่ะใช่ครับใช่ครับนะครับอีกหนึ่งสีนะครับสีฟ้านะไทยประกันชีวิตอยู่ด้านข้างและด้านหลังของผมเต็มไปหมดเลยนะครับและแน่นอนตรงนี้ใครที่มีกระบองหรือไม่มีเราต้องการภาพรวมสวยงามพร้อมกันนะครับทุกคนหนึ่งสองสยกกระบองให้ชุดไทยมาเลยขอเราเก็บภาพสวยๆของพี่น้องชาวลบบุรีนะฮะและจดใกล้เคียงขอบคุณมากๆครับแน่นอนครับก่อนจะลุยนะฮะก็ต้องเกริ่นก่อนว่าไทยไฟของเราเนี่ยนะฮะมีการจัดไทยไฟลีกขึ้นด้วยไทยไฟลีกที่ Bit Active นะครับที่ไบเทคบุรีนะถ่ายทอดสดนะครับก็ทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะหกโมงถึง2ทุ่มนะครับก็จะเป็นการที่คัดนะนักมวยทั่วประเทศมาประลองฝีมือกันคืออายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมั่นใจเข้ามาได้เลยก็จะมีขอให้น้องๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยสิบสี่สิบหกโอ้โหเก่งๆมากใช่ใช่และหญิงเลยครับใช่แล้วนะฮะเพื่อจะคัดตัวมาว่าใครคือที่สุดพิสูจน์ฝีมือหน่อยเป็นสายเลือดใหม่ของไทยไฟนะครับซึ่งมีนักสู้หลายคนมากจนเราก็เจอตัวจิ๊ดจิ๊ดตัวเด็ดๆขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าใครเก่งใครได้แชมป์เด็ดๆเราจะดึงขึ้นมาหลีกสูงสุดคือเวทีนี้ก็ลองวัดกันหน่อยซึ่งวันนี้มีหนึ่งคนให้มีจิตวิญญาณนักสู้อย่างแรงมาจากสุรินต้องเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยแล้วครับขอเสียงต้อนรับคุณศึกแดนสังขารพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขอเสียงหน่อยแล้วพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขุนศึกแดนสังขารประเทศไทยผมคนนึงแหละที่รอดูฝีไม้ลายมือของเขาว่าจะเป็นสายเลื่อนใหม่ไทยไฟหรือเปล่าวันนี้เอามาปั้นคือคนเนี้ยมาขึ้นหลีกสูงสุดได้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วยิ่งมาเจอกับนักชกท่านนี้ด้วยนะครับนักชกท่านนี้นะครับเป็นนิวไทยไฟนิวบรัดนะคือเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาเลยเป็นนักชกต่างชาติแต่เก่งมากจริงๆนะครับจากอิตาลีเลยครับทุกคนครับปรบมือดังๆต้อนรับเลยฝีไม้ลายมือเขาเราจะดูตลอดวินาทีไม่ได้พักแน่นอนนะฮะนี่คือครีเอเตอร์โรมาอเลซิโอมาซาเลสตาอเลซิโอมาลาเตสตาคลาดิเอเตอร์โรมาประเทศอิตาลีเ
please don't forget to like and subscribe. And if you want to, you can share. Make everyone who isn't aware that TIE Fight is live right now. Introducing first, in the white corner, Mr. Panchai Rongrien Gratiam Witia. There he is. He is 24 years of age from Surin province in the northeastern part of Thailand. He stands at 170 centimeters tall and he has a professional record of 65 fights with 47 victories, 30 losses and 5 draws. Yes, he is looking at to impress tonight. But it's not going to be easy because he is taking on this man fighting out of the black corner. From Rome, Alessio Malatesta, 22 years of age, 135 centimeters tall. He has a total of 57 fights. 35 victories, 17 losses, and 5 draws. And that's his professional record. His amateur record, 35 fights, 30 victories, 4 losses, and 1 draw. Yeah, if you haven't seen Malatesta perform before, he's a very smooth fighter. He, he likes to move in and out. Beautiful technique on him. And of course, he is a former IMTKA World and European Champion, former WMC Intercontinental Champion, a former WTGP Intercontinental Champion, and these two both have something in common. They are both Max Boy Thai Global Fight Champions. Somewhere I used to be once upon a time until I moved here. <laughs> and yes, the judges at ringside are Phuket Prambayun, Patanan Pongsapan, and Yongyut Ataiso. And the president of the judges and referees here on Thai Fight is Dr. Sawag with the Epitaph. And the very privileged commentators are Aaron and Kevin. Right high kick there by Panchai. Low kick by Panchai. And attempted right high kick again. Good start here by the Thai fighter. Fantastic standing in his usual southpaw position. Looking to roll that left kick to the body. Oh, attempted high kick once again there. Panchai is starting well there. Oh, high kick! Looks like that connected as well. Yeah, yeah, yeah. Coming in from Panchai. That's a right hook there by the Italian. Panchai once again yeah, yeah. for that right high kick. So in the mix there for Panchai. Oh, that's a low kick. That was impressive. Dodging a low kick like that. Oh, oh that's a right hand there for Panchai. Oh, yeah. Malatesta looks like he needs a right high kick as he moves forward towards Panchai. Malatesta. Aaron. Incredible. He weathered a big storm there. I know. I, I, I need to see the replay because I'm pretty sure 
Panchai connects it with a spinning back elbow that would have knocked out anyone. But Malatesta, like I said, he weathered that storm. He pushed forward, kept his composure, found those openings. And finally, after a few what may have been knockdowns, we found a knockout. Malatesta finally finds a win here on TIE Fight. Congratulations to him. You know we love to give nicknames to any fighter here on TIE Fight. So I've got one already lined up, the TIE Fight Roman. <laughs> I thought it was quite brilliant. But anyways, let's take a look at some of the replays from that first round. I mean, it was an impressive fight for Alessio Malatesta, especially after signing a contract for TIE Fight, making him exclusive to TIE Fight. There was pressure on him, no doubt about it. Like I said, he signed that contract, then he lost to Song Cap. And then in this fight, he turned it on. Fighting the fight, he was actually at the same weight. And he looked fantastic in this fight. Beautiful hands. Surprised that Panchai managed to connect with the hook on his way down. I'm not sure if we can see that again or it was a different one. And yet after the knockdown, of course, the referee making get standing up Panchai. Which was dangerous, but I think he knew. Finally he went in and decided that he Malatesta was the victor. Congratulations to him and his team. Job well done for the Italian! And we'll see you back here on Tie Fight in November. Up, we'll get the official confirmation of the decision. And then next up, Sayok from Pamuang will be here. Well, we'll the winner is... Alessio Malatesta from Italy! แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับรับแรงงานใจกับผู้ที่พ่ายไปและแน่นอนวันนี้เรามีมอบเข็มขัดเศรษฐีเรือทองให้กับผู้ชนะด้วยคร
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มตราช้างบริษัทการบินครับเข้าสู่ไทยไฟเสียเรือช่องเอาละครับยังอยู่กับเบ็กนะครับแล้วก็เดี่ยวนะครับแน่นอนว่าก่อนจะไปลุยคู่ต่อไปนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่แล้วกันนะฮะเป็นโชคดีๆมีสิทธิ์จะถึงคุณนะครับน่าสนใจมากครับมากๆากครับแคมเปญสุดพิเศษนะฮะจากธนาคารออมสินนะฮะจัดใหญ่จัดเต็มลุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทกับสลากอมสิน2ปีนะฮะแบบใบสลากและแบบดิจิตอลนะครับที่นอกจากจะได้ลุ้นรางวัลที่1แล้วนะฮะกับมูลค่า30ล้านบาทแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มเติมเป็นรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทด้วยอีก1รางวัลโดยผู้ที่จะมีสิทธิ์ลุ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผู้ฝากสลากอมสิน2ปีแบบใบสลากหรือว่าดิจิตอลด้วยนะฮะในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2566เท่านั้นครับผมนะฮะฟังดีๆนะครับในช่วงนี้เท่านั้นนะครับพี่พี่เพื่อนๆที่ที่อยู่ที่สนามด้วยนะครับ,รบในวันที่17ตุลานะครับถึง30พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องซื้อนะครับสลากอมสินถ้าต้องการจะลุ้นรางวัลน,นี้นะครับวิธีการคือเมื่อซื้อแล้วเนี่ยนะครับแคมเปญน,นี้เนี่ยจะออกรางวัลพิเศษก่อนรางวัลพิเศษนี้มูลค่า50ล้านเลยนะครับหรางวัลน,นะครับเราจะออกในวันที่1ธันวาคมได้ก่อนเลยประกาศปุ๊บได้ก่อนเลยทุกคนนะครับและผู้ที่ฝากเนี่ยนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลที่1อีกด้วยนะที่เราซื้อสลากกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีลุ้นรางวัลกันทุกเดือนนะฮะอีก30ล้านบาทอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งหรือว่าคนเดียวกับที่ได้รางวัลพิเศษก็ได้ครับผมนะครับดังนั้นรวยกันแน่นอนนะฮะถ้าใครได้รับรางวัลตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อคุณฝากครบ2ปีนะฮะนี่สำคัญตามกฎเกณฑ์จือจะรับดอกเบี้ย1บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วบุคคลธรรมดานะครับที่ได้รับดอกเบี้ยแล้วก็ได้เงินรางวัลเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับอันนี้เราเราผ่านให้นะครับโดยผู้สนใจนะครับสามารถที่จะซื้อสลากออมสินเนี่ยนะครับ2ปีตรงนี้นะครับฝากสลากกับเราเนี่ยสช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือธนาคารออมสินทุกสาขาไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางใครถนัดก็คือแอปพลิเคชันไมโมอย่างรอช้านะครับสถิติคนใหม่อาจเป็นคุณและนี่คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับฝากนะครับสำหรับใครที่มาอยู่ที่นี่นะฮะเข้าวัดไปแล้ววันนี้ก็อ่ะลองบนบานสังกาสักนิดนึงนะฮะไม่แน่โชคอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับผมเอาละครับลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่านะฮะโหเน้นหนาหนาแข็งแข็งกันบ้างนะครับในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมบ้างนะครับคนแรกคัดมาเลยเป็นยอดมวยเกรดเอบวกจากเชอร์มนีนะครับเจ้าของเข็มขัดนะฮะแชมป์มวยไทย5เส้นอ่ะจากสถาบันยุโรปด้วยนะครับขอเสียงต้อนรับ The b e s t e r คริสเตียนมาโลค่าคริสเตียนมาโลคาเดอะเบเซอร์ประเทศเยอรมันมาแล้วสายโหดจากเยอรมนีครับผมมึงเดียวครับใครคุณจะมีขาโหดแบบไหนเอามาสู้ครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าในรุ่น72กิโลกร,รัมตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนคนนี้ยืนหยัดอยู่เพียงคนเดียวและชนะเขายากมากโหอยู่มันเนิ่นนานนะนี่คือเสือที่ไม่เคยทิ้งลายนะครับทุกคนอาจจะมองว่านี่คืออายุมากขึ้นแต่นายพลังและความสามารถเขาก็มากขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันว่าความหนักเป็นยังไงครับปรบมือดังๆต้อนรับด้วยกับขุนศอกอัมมหิตสยอกกุมพันบัวกุมพันม่วงขุนศอกอัมมหิตประเทศไทยเ
Yeah, it's always a pleasure to see Sayok compete here. And that's the man in charge of this match here tonight. Referee Young Yut Apai So. Right, judges ringside are Tawan Ying Obun, Arun Kubutashat, and Somchat Gahotong. There we can see the aerial shot of this event. Amazing Thai fight. Big shows, there's nothing like it in the world. We're being honest with ourselves. There you can see in the white corner, Christian Malatsai. 28 years of age, actually born in Skoda in Albania. Now residing and representing Germany. He stands at 175 centimeters and has a professional record, a very good professional record of 72 fights with 64 victories with just eight losses. WMO national champion, two-time European Muay Thai League, Germany champion, an international kickboxing federation champion, and also an ISKA national champion. And there you see, just finishing his white crew, Sayok Pumpamuang. His real name is Sakda Niamhom. He is 40 years of age, 173 centimeters tall from Pisanolok province. A total of 338 fights, 286 victories, 50 losses, and two draws. The list of honors include being the WMC champion, multiple time Roger Dunn champion, former Thailand champion, a Lupini champion. He was also the Susu Cup Super Fight champion, and he was a Thai Fight Tournament champion back in 2014. And of course, he is the first ever WMO World Champion. Or former WMO world champion taking on a national champion. Indeed. Yeah, Sayok crowned WMO world champion in Italy in around 2015, I believe. 40 years of age now. He made his debut on Thai Fight in 2012. Thai Fight wow. England. Yeah, Thai Fight England. Yeah, I still remember that. It was Thai Fight Leicester yeah. City. Yep. Yeah, of course, there's a connection there with the owners of Leicester City being Thai. All right, here we go. First round. Back in there from Sayon. Oh! Oh! Clips him with a trademark. Elbow. Left back in there from Sayon. Bad start here by the time to get out. Oh, and another left elbow from Sayon. That's it coming in. I got that side. There's a very different side of the ring to see lately. I mean, Sayon is looking for a knockout early on. He was speaking that he might have been a little bit Yep, yep. I'm not going. That would be a factor as well for Sayo, but remember he has been in the ring probably five times this year. That's right. Left hand and right hand there. Call that side. Right kick to the body. The Christian on the other hand, he is looking to make a name for himself. Oh, of course. I mean, he succeeded in Europe. He's already made a name for himself in Europe, now he wants to make a name for himself in the rest of the world. Just hit there from Sayo. Oh! A knockdown scored by Sayo in the very first round. Can Christian get up? Yes, he does. His corner not happy with him. Think he sh should have done better there. Nice solo. He takes all the left back in there from Sayo. Midsection by Sayo as he continues the barrage of attack. Good elbow again by Sayo. That hurt him. Oh, and a left elbow. He walked into that one. Oh, quite sure what that was. 
Oh, it was a right back nice. elbow. <laughs> Move forward once again. Looking for the knockout. Good counter yes. there from Christian. Well outside. Nice left piece of the body from Sai once again. Sayo, just for a brief moment, turning his back to the opponent. And sure, he, he knows he should be doing that. Oh, another stunning left elbow there. And the man they caught Sayo. He pushes forward with the right up front. Left hand, knee, left elbow. It looks like it might be a bad cut on the left of Battle Sai. I'm not sure. Hopefully, they can never get a close up on that one. Big elbow again for Sayok. And another fast and furious opening round here for the Time Fight Three winners. Round number two, up next. <laughs>
is a brawl. What a fight we have here. No doubt though, Aaron, that both of them have slowed down. Both of them are high. He's still giving it down. Oh my goodness, another wall of beautiful points out here in a round two, round three. Yeah, okay. that's บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน Well what a round we just witnessed Remember in round number one Sayuk was able to nod down Malatzai and we thought to ourselves why Wow this might be a short night But he came back in that second round with Christian and he looked absolutely fantastic and I think he might have taken round number two It was very close The fact that Sayuk had his hands down on a few occasions and was allowing Christian to just Target him at will. Won't look good in the eyes of the judges, but like I said, it was incredibly close. Look at that, Sayok just taking those shots. Absolute legend in the sport of Muay Thai. Christian fighting. Fighting the uh, show of his life right now, putting on a display. He's having to dig deep. And he definitely got, got to be proud of what he's achieved so far. He got rid of the first round jitters. Yes. And he, he came really, back swinging. like you said, he wants to make a name for himself. Oh yes, I mean there he's accomplished. A he's accomplished everything he can in Europe, in, in terms of Muay Thai and in Germany. Big opportunity now for Christian Malatai. Sayok was fatiguing round number two. Let's see how he performs in round number three. I'm sure Christian is spurred on a boy by how he performed in round number two, and look how he's coming on here. In round number three, as he goes down. Powerful kick there by Sayok to take. Malasai off his feet. Malasai again with a 1-2. Malasai is going to... Oh, good right kick there! And that's right, Sayok! Reminiscent of how Shanato knocked Sayok hey, out oh, a couple of years ago. Cool. Here comes Christian swarming Sayok. Exactly what he needs to do. Big hands coming in now from the German Albanian. Doing such a good job in there. Oh, big kick from Sayok. Kick down to the bit section. Staying on the looking mark, swinging back into the body. Left kick by Sayo. He's here for the top of his arms, and that will count. Of course, it's for the whole time. That's the front box of the whole sport, boy time. Okay, going back to the body. The difference is if you have your hands out, and then it's a block, but if it's right in your body, then it counts as a point for Sayo. Not being the brawler that he was in the first round anymore, he's fighting a more of a technical fight at the moment. I think that's just due to fatigue, just as we said earlier. Next for Sayok as he's on the back foot. Yeah, 
Yeah, likewise. I mean, they've given it their all in this match so far. They really have entered the gas tank. Look, run fast. Flash knockdown, perhaps, or one big fury that one of these fighters can put together. Honestly, I have to say, he looked great after the first round. Sayok now, looking tired, but still scoring a lot of points with the left kick. Exactly, I was about to say, the left kick probably would win the Sayok this fight. Of course, one of the judges, that's how we're scoring it unofficially. But nevertheless, a great display from Christian Malasai. Yeah, Sayok is going around the ring now, claiming the victory. And you have to agree, I think the first and the third round, well, first of course, for that third round, Sayok. But why so fortunately is this deciding to throw that left kick over and over again, even off balancing Malasai? And when nothing works out, go back to the basics. Absolutely. The There's that right high kick. You've got to give it to Malasai. He really did show a beautiful display of Muay Thai. But he's here in November. Hey, why not? Why not? Back to hit the ring once again in Samok Rakan. November 26th. The next big Thai fight. And in between that, we will be back, of course, with the Thai fight league shows each and every Sunday. Go and stop here on this Thai fight promotion. Get the official decision and then we'll move on to Suksa One. Taking on a Russian fighter next up here. Let me move on now, Nick. Let me push on now, Nick. Daika. The winner is. Kao Lu Dam, Kap. Kao Lu Dam, Kap. Kao Lu Dam. Me Samo, Dwena. Me Samo, Dwena. Sayo, Puman, Run, Bam, Sayla. Oh. The Black Hunter Oh, you're so good. 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 ไทไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่และชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุกันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบีแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทไฟออฟฟิเชียลไทไฟลีเดอะเรียลบลอดอารีนาเซิร์ชเดอะเรียลบลอดไฟเดอร์สวิดคอร์เชียร์เกรนิสฟรุตเลสและบอยสไตล์จอยน์เราทุกสัปดาห์ในบีทแอคทีฟไบเทคบุรีไลฟ์จาก6ถึง8พีเอ็มในช่องทางไทยแลนด์ยูทูบและเฟซบุ๊กไทยฟิตออฟฟิเชียล ครับก็มาสู่ไทยไฟเซทีเรียทองแล้วนะครับแน่นอนสำหรับผู้ชนะนะครับคู่ที่แล้วเนี่ยเรามีการมอบเข็มขัดเซทีเรียทองนะครับ
นะครับกับใหม่อิสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับเพิ่งเริ่มจำหน่ายไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอิสุดนิวอิสุดดีแม็กซ์อันล็อกยูอาร์พอเทนเชียลว่าโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ยโอกาสสมัครเนี่ย11月の30日までですね、SIS ニュー SIS D マックスアンランロックポテンシャルスペシャルイントロダクションウィークということころでですね、全国のショールームでイベントを開催しております。ぜひ実写に触れていただきたいと思います。それとですね、タイの皆様にはですね、これまで五つをしっかりとサポートしていただいたいってことに感謝をするとともにですね、今後とも五つのサポートをお願いしたいと思います。น้องเดียวว่าพี่อาบรุ่นใหม่ของเรานะคะ、五つ D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเลยจากผู้ใช้รถชาวไทยทั้งทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นักนะคะ。ตอนนี้เราอยากจะบอกว่าเรามีกิจกรรมพิเศษที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอิสุทั่วประเทศชื่อเดือนแห่งการแนะนำนะคะใหม่อิสุดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านให้แวะที่โชว์รูมอิสุสุนะคะค่ะที่อิสุลบุรีก็ได้นะคะก็แวะที่โชว์รูมอิสุสุทั่วประเทศเพื่อสัมผัสรถรุ่นใหม่นี้ด้วยตัวของท่านเองค่ะท่านประธานหาตาขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชายรถชาวไทยทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนอิสุสุอย่างดียิ่งตลอดมาและหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนอิสุสุตลอดไปด้วยค่ะครับยอดเยี่ยมมากๆนะกระสาตอรับดีเพราะว่าทุกคนต่างรอคอยนะครับกับโมเดลใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีให้แฟนๆได้เข้ามาทดลองขับได้เห็นตัวจริงและตลอดเวลาอยู่แล้วใช่จนถึงสิ้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนายนครับผมนะฮะแล้วก็ถอยไฟแดงกระดอกไปนะครับตามถึงชื่อชอบเลยแล้วก็มีหลากหลายรุ่นด้วยตรงนี้อีกหนึ่งคำถามถ้าพูดถึงอิสุสุแล้วก็ต้องเป็นกิจกรรม CSR นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังและทำมาโดยตลอดเลยนั่นก็คือโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตอัปเดตให้เราฟังหน่อยครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วครับえっと次のイスズギブズフォーターライフプロジェクトは11月の26日えパタルンのですねスリーバンポンえというがところのですねスリーバンポンポン近代ガーテンスクールで開場式を開催させていただきます。えっとそこでもですね汚染された水の問題で皆様が大変ご苦労されておりますので地域の皆様先生それと生徒の皆さんの生活の改善のためにプロジェクトをさせていただいております。ロジミピティーソンマーブなんかクロンカンイスソウ海南プーシビティロンリアンアヌバンシーバンポーカアンプーシーバンポーจังหวัดพัทลุงนะคะในวันที่20พฤศจิกายนนี้นับเป็นโรงเรียนแห่งที่43ของโครงการอิสุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะโรงเรียนนี้ประสบปัญหานะคะการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างรุนแรงรุนแรงมากเลยค่ะน้องเดี่ยวแล้วโครงการอิสุให้น้ำเพื่อชีวิตนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วทําให้นักเรียนครูและผู้ที่มีอาศัยอยู่ในชุมชนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็เชิญชวนทุกท่านติดตามโครงการอิสุให้น้ําเพื่อชีวิตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอเสียงพูดมือดังๆด้วยครับลุยต่อกับคุณเป๊กบนเวทีเลยครับเอาละครับเขามาลุยกันต่อดีกว่านะซึ่งนักมวยจากอิสุนะฮะก็ส่งตัวแทนมาแบบเจ๋งๆทั้งนั้นรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะคู่ต่อไปนะครับเป็นการชกแบบสมนวมบ้างฮะพบกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับคนแรกนะครับเป็นยอดมวยจากรัสเซียครับบางทีหาทางคาดเดานะฮะในการออกหมัดเข้าไม่ได้เหมือนของในรัสเซียที่ชื่อว่า The Russia r u l e t นั่นเองนะครับขอเสียงต้อนรับนะฮะ The Russia r u l e t Nikita b a s i s o v Nikita b a s i t o v The Russian r u l e t ประเทศรัสเซีย
High Fight League International, High Fight International. Yes! <laughs> I've also made this thing. มาแล้วยอดมวยจากรัสเซียนะครับกับเดอะรัสเซียนูเลตนะครับการคัดเดาในการออกอาวุธของเขาเนี่ยจับทางแทบไม่ได้เลยครับผมนี่คือมีมวยดีๆเยอะมากนะฮะดูดูลีละดูออกเสียงนี่เวลาชูชึ่งนี่คือเรียบพลังครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องเจอกับคนคนนี้แล้วนะครับเขาคือแชมป์มวยรอบอีสุดครับครั้งที่32ครับทุกคนครับมาพร้อมกับพลังใหม่อีสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกตอนรับด้วยครับกับพยักษ์สุรินสุขสวัสดิ์แสงมรกตสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อีสุสุครับครั้งที่32ประเทศไทย Everyone that's been watching the อีสุสุครับ tournament at the Thai Fight Arena will know this man สุขสวัสดิ์แสงมรกต the winner of the 32nd อีสุสุครับ tournament Of course, finally back on the Thai fight team. Because he was on the Thai fight team, like maybe you mentioned a few years ago. But he underperformed. When you underperform, there's many a Thai fighter who's willing to take your place, and that's basically what happened. For such a one, but to be fair to him, he was given the opportunity to perform on Thai fight team. Holder of the Isuzu Cup, but back on the Thai fight team. Quite honestly, hope he could find a parking spot in Bangkok. It's never an easy Good point. task. <laughs> As we're being handed popcorn, the perfect food for a commentator. <laughs> it's perfect. There's a man in charge, referee Arun Kumutashat. Judges ringside are Phuket Prambayun, Pataran Pongsapan, and Yongyut Apaiso, and the man who is in charge of the judges and the referees, the president of them, is Dr. Sawag Wittia Pitak. Again, all the 5,000 plus streamers watching on the Thai Fight International YouTube channel, we really appreciate you being here. Please don't forget to hit that subscribe button. We've got action every Sunday from the Thai Fight League arena, which we don't want to miss. Introducing in our fourth bout of the evening, in the white corner, Nikita Bazitov. He is 30 years of age from Moscow or Moscow, Russia. He stands at 176 centimeters tall and has a professional record of 46 fights with 33 victories, 12 losses, and one draw. You gotta love that big smile on his face. Seems very, very happy to be here. Absolutely. He's got an amazing tattoo as well across his back. Something kitty would be proud of, I, I would suggest. For would sure. Say. I think that's the closest to perfect a man can be. <laughs> and there we go. Fighting out of the black corner, the 32nd Isuzu Cup Tournament winner, Suksawat Sang Morikot. His real name is Suksawat Motni. 22 years of age, turned 76 centimeters tall, from Ratanaburi district in Surin province. He has a total of 74 fights, 56 victories, 16 losses, and two draws. I mean, it was a great accomplishment for Suksawat to win the Isuzu Cup tournament. I believe he knocked maybe four people out. Is that right? But yeah, four, four. semi final as well, as well yeah. as the group stage is correct. And then winning by KO. No, and winning by position, excuse me, in the final against Tong Chai Pet Rung Rung. Which was a great fight. But yes. Suksawat clearly won that fight. And quite honestly, I do, I do want to see Tong Chai on the Thai fight team, though. I would love to see that as well. But here we go, fourth bout of the evening. As you can see, Jatui Sang Morakot removing the Monkon of Suksawat. Thailand taking on Russia. Fourth bout of the evening of a scheduled nine bouts, and it's the only gloved bout. <coughs> About 65 kilos. Perfect weight for Suksawat. Exactly. Ah! All right, now Suksawat, it's time for you to show that you belong once again here on Thai Fight. 
team there from the Russian to kick things off, literally. What a beautiful left kick. I mean, you can hear that back in back. Oh, that was a horrible left kick. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างไทยประกันชีวิตสุขสวัสดิ์เวรีคอมโพสเวรีรีแลกซ์ในเฟิร์สราวด์และเดนมาร์กตอนท้ายที่สุดเซ็นต์ไม่ได้สัมผัสที่เราคิดว่าเขา
makes him not be able to fall at the full potential. Fight, fight, fight. What the case? Mazitov looks like a demon, nice smiling right there, those eyes. Looks like there's nowhere else he'd rather be, just looks like he's enjoying himself. He eats another elbow, by some so a big smile on his face. He's got a love for how he's got so much joy that it's like receiving a big elbow from some so much. For a one-two combination, some so much blocks the low kick. Orthodox with that movement is Mazitov. So you like, oh, good elbow there from Sukhsuan and a good right elbow that time as well. I'll tell you what, Mazitov is scary. I mean, that smile, I mean, it's, it, 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 it's like the Joker facing off against the Batman. <laughs> oh, oh elbow again from Sukhsuan. Right, right, right on the money, but somehow Mazitov able to stay on his feet. He still continues, but he's bothered him. A lot of elbows now. It's a bad oh, cut. He's cut. I was about to say it's a right yeah. cut yet. But right on the hairline. Chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat Gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, doing me no cap I'm a ride or die for my dreams on tap I'm a fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, so you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide, cause you ain't worth it Time stands strong, need to move on to big Isuzu บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน There's only one way to describe that second round Elbow War Both fighters are cut But it seems like Suk Sawat got the worst of that one There's the elbow that probably caused the cut on Bazatov Hopefully we'll see the elbow that caused the cut on Suksawat, and I gotta say, Suksawat got the worst cut. But yeah, without a doubt, and you can see them working on it in the corner right now. But Suksawat, I believe, oh, there did it was. win that second round as well. Right there. There oh. we go. And then that's the danger. Anyone who walks in. Oh no. I'm I'm surprised that the doctor has. Oh, look it. at the blood pouring from the nose. Yeah, there was a no there was a direct elbow to the nose that might have even broken it on Bazitov. But then, Baz Bazitov threw one that connected Suk to Suksawat that opened up a very deep cut on the eyebrow. This is going to be very interesting to see because if the referee calls in for the doctor, I wouldn't be surprised if he decides to spit. 
this is possibly the worst time that Suksuwa could receive a cut because he is scheduled to compete in the Tiger oh, Fight tournament as well. Good point, Kevin. So it's another matter to attend to is that will the cut heal on time? We'll see. Third round. Suksuwa now having to stay in distance. Throw those left kicks. A little bit like the way Sayok approached the third round. Yeah, but this is how Suksuwa is comfortable fighting. He is a technician. He loves fighting on the back foot. He does a really good job of that. Block there by Mazatov. You see the blood still flowing on both of these warriors here from the eyebrow of Suksuwa and from the nose of Mazatov. I wonder if that will affect the breathing of the Russian as well. Mazatov has a huge opportunity now to irritate the cut yeah. of Suksuwa. He can get it yeah. close. Glitch up from his glove all over that cut. Absolutely. Might help him get the top up. Good kick again from Suksuwa. Left jab to the body there. I'm looking for that elbow once again. It's Bazitov. With the experience that Suksuwa has, he knows exactly what Bazitov is going to do. So he's going to look out for the cut like it's his own child. You <laughs> <laughs> see the Vaseline already gone. It's gone. It's a big moment here for both of these fighters. Tense of that backy there from Suksuwa. But only connected to the shoulder. Bazitov walks into a knee strike there. Yeah, that seems to put Bazitov in a lot of danger. on the outside, when he takes a step back, breaks his face, waiting to load up on that left kick. Another cut on oh, top. Good right hook there for Bazitov, left high kick from Suksuwan. Fortunately for Bazitov, his hands were held high. It's Bazitov, moves in for a right elbow. Hey, of another amazing fight here on Thai Fight. Wow. Wow, this event has not disappointed. We've had four phenomenal fights so far. Looks so hard, gesture to the crowd. I'm sure he was aiming to, like you said, move out of his fight on skate. But look at the cuts. Looks like he's been, in, been hit by a truck. The Nikita Bazitov looks on top of his head on it. Maybe a potential See? broken nose. Exactly what I'm saying. He used the glove just now. Take away the Vaseline yeah. on the forehead of Bazatov. Very much allowed in Muay Thai. I, do think that I really think if it's not broken, it at least affects the fact that he couldn't breathe out of that nose. He just could gather momentum in round number three. And Sukhsuwa did an, an awesome job. Basically fighting on the outside. Uh, another fighter I want to see again. Definitely. Another rematch potentially. I've been saying that all night, but I'm serious with this one. Yeah. Great display. Great Both. display. Definitely. Props to Nikita Bazitov. All right. Let's get into it. Many people are happy. 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 Many และผู้ชนะได้แก่สุขวัฒน์สายมลกรโปรดไทยเลยโอ้โหยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับกันครับกันครับเราขอเรียนเ
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอ้โหสูตรไฮไฟเสร็จหีเรียนทองแล้วอ่ะตอนนี้ชาวลุบุรีคนไหนนะฮะใครไม่เคยดูมวยหญิงกันบ้างขอเสียงหน่อยแล้วเชื่อว่ายังมีหลายๆคนไม่เคยเห็นครับว่ามวยหญิงของเราจะสะใจขนาดไหนนะครับฉะนั้นจัดให้หน่อยแล้วกันนะฮะถ้าจะเพิ่มความมันเราต้องอัดฉีดดีครับคนเดียวครับเท่าไหร่ดีอัดฉีดไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะให้กับผู้ชนะนะครับโดยรับการสนับสนุนจากบริษัทพายลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับผมโอเคลุยกันที่พิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับยอดมวยหญิงคนแรกเรียกได้ว่าเหมือนนางฟ้าเหรอมาจากนครสวรรค์นี่เหมือนนางฟ้าทีเดียวเธอเดินลุยที่ไหนที่นั่นต้องถูกสยบครับผมขอเสียงต้อนรับทิดาจอมโหดพญาสิงสอสมเมตยาสิงสอสมมิตรพิดาจอมโหประเทศไทยไอ้คุณพายสิงสอสมมิตร from Thailand it's time for the match for you the only females here on this evening I buy a big ass for Pai Sing. Taking on one of the very best in the world at Muay Thai, but also going up in weight to 54 kgs. Of course, as it is custom here on Thai Fight, all competitors will go over to the images of the king and queen to show respect before entering the ring. After this fight, there will be a short intermission. We'll get back to Thai Fight League, so there will be time for you to grab yourself a drink, go to the toilet, or whatever you want to do. But stay with us for this one. I see Sosa Bin making her way down the entrance. Thai Fight Lottery. Do not forget that next month, Thai Fight, the big Thai Fight show returns. We will be in Samut Prakan, just outside of Bangkok. มาแล้วนะครับผมพญาสิงสอสมมิตรครับดูซิว่าคนนี้จะมาสู้ได้ขนาดไหนวันนี้พิกัดน้ำหนักนี้คุณจะเป็นแชมป์ได้ต้องผ่านท่านนี้ก่อนนะครับนี่คือยอดมวยหญิงนะครับสไตล์การชกแบบโหดเลยจากเมียนมาครับตอนรับด้วยนี่คือสาวแข่งรุ่มสาดวินเวโรโวโรจิโนวงเวโรโวโรจิราวงสาวแข่งลุงสารวิทประเทศเมียนมา Here she comes making her way to the ring the queen of that way the queen of Katja and the Thai fight Katja champion of 2022 it's Vero b a r u c h i r a w o k one of the finest fighters in the world in fact I rank her number one Aaron I agree with you 100% in it three kilograms in the sport of Muay Thai female Muay Thai The two names that stick out to me is that of course we saw Rafferty and this girl right here, Vero for Ruchiro Wong. Ever since, like you said, in the past she came to Thai Fight, it's been destruction. Yeah, it's been it awesome. It really has been. Ever since she joined on Thai Fight Lapa, indeed. And during my debut, I have to say what big what debut. Did. Exactly, <laughs> big debut. She's been on a tear. She's been phenomenal. There's only that one time where she didn't join fighting with gloves. Nevertheless, she won. But she says Kachuk is her thing. Representing Myanmar and also Tiger like Boy Thai, which he fights out of race. That's good to me. My name's Mercedes Thai. That's right. And of course, representing the Karini people of Myanmar. Can't state that enough. Big shout out to Johnny Vex. There's the referee in charge, Patanam Pong Saban. Judges are ringside, Nartawan Ieng Obon, Arun Kubutachat, and Somshai Kaho Tong.
Really excited to see what sort of fight Farah's opponent can give her today, Payasing. There she is. She's already fought on Thai Fight League. Now she gets this opportunity on the big Thai fight. Paya Singh Saw Summit. 26 years of age from Nakhon Sawan province. Just next to where we are. Literally next to where we are. <laughs> yeah, we're actually closer to the border of Nakhon Sawan province than we are to the center of Lotbury. Yeah, I mean, we're right next to the border of Nakhon Sawan, in fact. She stands at 157 centimeters and has a professional record of 68 fights with 57 victories, six losses and five draws. Good record. There you see her opponent in the black corner from Myanmar, Vero Valruchiratwong. 27 years of age, 164 centimeters tall from Shan State in Myanmar. There's a total of 41 fights, 22 victories, two losses and 17 draws and her list of honors include being the Thai Fight Kacha Champion of 2022 at 53 kilos. She was a bronze medalist in the Southeast Asian Games and she's also a champion in Myanmar. Always very excited to see Vero step into the ring. She is currently 12 and 0 on Thai Fight from 12 fights. And on paper, you can imagine that she's going to extend that record. With seven knockouts. Very impressive indeed. And the last match he competed against, Truiti Funti. Always had trouble pronouncing that, but nonetheless, the Vietnamese fighter gave Vero a good fight. But then in the third round, Vero really turned it up. It really was a good fight, Yeah, absolutely. It was definitely fight of the night in Cha Cheng Sao, in my opinion. Oh, I agree with that. She's riding a two-fight knockout streak. Here's Vero. Can she make it three and three? Let's find out. Here we go, round number one. Team to start things off from both fighters, in fact. One, two, coming in from Hayasik. Combination there from Vero. Inside kick from Piasing. Vero targeting the body there of Piasing. Side team from Piasing. Knees to the body from Vero. Knees to the body, something we're not used to seeing from Vero. Oh, beautiful boxing prowess there from Vero. The Piasing strikes back. But Vero's body strikes. Deadly here tonight, Kevin. Yeah, they have really improved. She's mixed up her punches with the knees. There. Surely she's done some clinch training with Johnny Bench now to take a point out. Absolutely not. Big up the octopus. Strikes again to the body and down goes Piercy for the first time in this fight. She should have stayed out a little bit longer in my opinion. Yeah. I mean that was phenomenal. Took, those, took her time but she's back onto it. Vero going in for the kill now. Looking again like I said. Four those body strikes. Right to right hand. Left foot to the body. Right hand to the tempting. Right high seeing Vero shooting for that left hook to the body once again. Oh, another ripping left and right and a left. Red elbow from Piercy. A beautiful elbow and Vero tries to attack the body. Good timing there from Piercy. All body work from Vero. Incredible. We're definitely used to seeing up from Vero. She loves to attack the body and then attack the head with the punches. Those hands are going to lower soon and she now starts to attack the head as well. Switching levels at the perfect time as Vero. Looking like a machine out there. End of round number one. What a round for Vero.
can't taste on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, doing me no cap I'm a ride or die for my dreams on tap I'm a fly real high, you ain't see me slack I'm a snide, how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน Looking for those hands, but it was those body strikes that we can see on the highlights that did the damage to the Thai fighter. Well, I'm not trying to look, we get to see another round of hero action. I mean, it was phenomenal. Just moving forward, attacking the body, and changing levels. Little punches to the midsection there from Viro, but oh. the elbow counter, that was equally as impressive. Yeah, Pai Singh, very game. Looking for that strike where he actually put it out. <laughs> Holding on to the hair of Vero. Very much not allowed. All right, no highlight of the knockout. That was weird. <laughs> Here we go, round number two. So Vero will be looking to finish it now. Vero is always looking to finish yeah, it. Yeah, you know, without a doubt. Big there from Payasik. He does have unbelievable power, he's always, always in incredible condition. No doubt about that. In terms of the Thai fight roster that she has, she might be in the best condition of all. The best condition is probably the most popular in the Thai fight roster as well. Maybe the Sanchai in there, but yes. maybe Pharaoh is at number two. In terms of popularity of the Thai fight team. Good kick there from Payasik. Cross the Payasik. Not on the back foot. She's taking it to Miro. Oh, another big shot to the body by Miro. She might have got too low that time and connected to the leg. That would give someone a dead leg for sure. Yeah. See it there by Miro, and again. See that weary body of Pricing. Miro taking the time. Biding, biding the time, should I say. When there's a gap, you know what's coming. More shots like that, to the body. Tempting right hand, couldn't really flash your heads that time. Tempting elbow by Miro. But Pai Singh able to move out of the window for a lot of these shots, Kevin. Yeah. Oh, good right hand that time. Oh, He's not able to move away there. Big right hand there from Miro. Looking back, Pai Singh. Pai Singh trying to fight back.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารอมสินของมวยหญิงในวันนี้และผู้ชนะได้แก่ The Winner เอาละครับใครเชียร์ใครก็ส่งเสียงกันได้เลยนะได้แก่ Vero v a l e n t i o for m y a n m a โอ้โหยินดีด้วยมากๆเลยนะครับยังมีความเหนือชั้นกว่านะฮะในการที่เก็บแต้มได้นะครับคู่นี้ได้เจอกันอีกแน่แน่นอนทั้งมันสะใจขนาดนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะแล้วกลับมาเจอกันทายไฟเสถียรเรียรองวันนี้ครับผมสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับปีนี้อายุยี่สิบสามครับคนสุรินครับเ
ตอนเด็กๆเห็นพี่ชายต่อยแล้วได้ตังค์ครับเลยอยากลองต่อยดูบ้างเผื่อได้ตังค์ซื้อของเล่นซื้อขนมอะไรอย่างนี้ครับตอนเด็กๆก็ดูบ้างไม่ดูบ้างครับติดเล่นแล้วเห็นวิชายชกครับแล้วได้ตังก็อยากลองดูก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมกับรายการในไฟหลีครับอยากโชว์ฝีมือโชว์อะไรในตัวเองด้วยครับว่าเราจะไปได้ถึงจุดมุ่งหมายไหมรู้สึกแตกต่างมากครับแบบเรามาต่อยไทไฟใหญ่แล้วมาต่อยหลีดแล้วมันรู้สึกแตกต่างกันมากครับคือไทไฟใหญ่คือเราแบบว่าไปแล้วคนแบบว่ามาดูเยอะแล้วแตกต่างจากไทไฟหลีดแบบว่าคนไม่ค่อยเยอะเหมือนไทไฟใหญ่ครับก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาต่อยของไม่รอบยีสุครับรอบที่แล้วก็พลาดแพ้ไปครับแต่ได้กลับมาอีกรอบก็ดีใจมากครับเคยชิงรอบตัดเชือกครับที่โคราชนะครับแพ้ไปธงชัยมาครับก็เสียดายมากครับไปนั้นตั้งใจซ้อมแบบเต็มที่แล้วแพ้เสียดายมากครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะกลับมาแชมป์ให้ได้ครับสวัสดีครับผมชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยนักสู้หัวใจเพชรประเทศไทยมีพี่มีพวกนานาเป็นนักมวยก็ชอบครับชอบแต่เด็กประมาณ10ขวบครับเยอะเยอะแล้วครับก็สองสามร้อยมีแน่ครับมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับก็อยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับเป็นศิลปะประจำชาติครับก็ดีกว่าไปยุ่งกับยาเสพติดครับก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยครับมาอย่างนานแล้วครับแล้วก็เข้ามาชกก็ดีใจครับที่ได้ต่อยมวยได้ชกมวยครับก็เผยแพร่ไปทั่วโลกครับแฟนมวยก็เขาดีใจเราก็ทําให้ดีที่สุดก็ดีใจครับก็ครอบครัวครับครอบครัวยากจนแล้วก็เราก็ผักตัวเองขึ้นมาครับจากมวยงานวัดธรรมดาเนี่ยครับผักตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ดีครับแล้วก็มีคุณทรัพย์ที่ว่าเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้ครับก็สู้ครับผมสู้ทุกวันนี้เพราะครอบครัวครับก็เด็กๆครับน้องๆรุ่นหลังครับอยากให้มาหันมาเล่นกีฬามาชกมวยดีกว่าครับดีกว่าไปยุ่งกับยาเสพติดครับพอตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นค่าเชื่อตื่นเต้นครับก็ผมก็ไปตกที่พม่ามาครับมันโหดวันนี้ครับที่นี่ก็ถือว่าเซฟดีครับก็ถ้าเป็นที่ฝั่งพม่าก็เถื่อนจริงครับแต่ว่าในประเทศเราก็ไม่ครับก็เหมือนรวมครับมีเซฟทุกอย่างแตกต่างกันแล้วหลายอย่างครับแต่ก็พรุ่งนี้จะทําให้เต็มที่ครับจะเอาชนะได้ครับผม
สวัสดีครับผมเบสสมุทรสิทธิ์ตกเกอร์ชันชัยนะครับตอนนี้อายุ26ปีเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตเอาละครับกลับมาจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรียบร้อยนะครับกลับมาไทยไฟเสถียรเรียนทองขอเสียงหน่อยแล้วเราก็จะมีเข็มขัดเสถียรเรทองมอบให้กับผู้ชนะนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อกี้นะครับเราต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันบุญสมพุนสวัสดิ์ครับกำนันตำบลชอนม่วงครับและท่านคุณจิรชัยถนอมวงนะครับมามอบให้กับผู้ชนะของเรานั่นก็คือเวโรวรุจิรวงศ์อาละครับนี่คือเข็มขัดเศรษฐีเลือดทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราลงพุทธาพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งพลังเพิ่มเติมให้กับเวโรไปแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเรายังมีอีก 15,000 บาทนะจากพาลิเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับขอตัวแทนมอบนะครับกับดรอัธพลเทียรับพรพงศ์สิริครับรองประธานมูลนิธิรุจิระวงในพระราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามด้วยให้เกียรติมอบเงินรางวัล 15,000 บาทเป็นเงินอาชีพยินดีกับเบรโรด้วยนะครับสนะต่อไปนะแข็งรังสุดๆสำหรับมวยหญิงคนนี้นะครับตอนนี้นะครับไปลุยต่อกับคุณเดียวสุริยนขอบคุณเป๊กมากๆนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจาก2ท่านอยู่เคียงข้างผมนะครับท่านแรกครับท่านปรัชญาเปปัตตังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านแนมเพลินนพัฒน์เอ็มอ่อนครับแนมเพลินบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีประเด็นที่พูดคุยแล้วก็เรียนถามสักหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านอําพลอังคาผ่าก่อนกุลเนี่ยนะครับท่านได้นําคณะผู้บริหารแล้วก็ทีมเนี่ยออกอปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวลบบุรีก็มีความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นกันมากๆทีนี้มีหลายนโยบายที่ให้การสนับสนุนแล้วอยากรู้นโยบายในการดูแลสนับสนุนด้านกีฬาของจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับต้องกราบเรียนว่าจังหวัดลบบุรีโดยท่านผู้ว่าจังหวัดและท่านเจ้าคุณทินนะครับน้อยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาจังหวัดลบบุรีที่บ้านมีแห่งนี้นะครับต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารนะครับซอฟต์เวอร์ครับเรามีอาหารจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็พูดว่าอาหารร้านรวงต่างๆที่มาขายวันนี้ก็เป็นพี่น้องจังหวัดลบบุรีเรานะครับและที่สําคัญก็คือเราต้องเอ่ยกล่าวไม่ได้ก็คือในเรื่องของมวยไทยซึ่งเป็นมวยของลบบุรีเขาเรียกว่ามวยเกี้ยวมวยเกี้ยวเนี่ยเป็นไม่ใช่เกี้ยวพาราสีนะแต่เป็นการเกี้ยวที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีมวยลบบุรีเองนะครับจะใช้ชั้นเชิงในการประชิดในการประกบสอกเข่าจอยเค่ฟาดหางนะครับต้องไปศึกษาว่าลบบุรีมีมวยเกี้ยวนะครับและประการต่อมาก็คือในเรื่องพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขวันนี้ความสุขต่างๆที่วัดผู้น้อยโดยเฉพาะผู้จัดหลายท่านนะครับทางอำเภอบ้านมีเองนะครับและก็ทางโปรโมเตอร์จัดเราจัดไทไฟมาที่ผมเจอที่จัดเชิงเซาเราก็ไปเจอกันที่ผมไปรับมาแล้วก็ทราบว่าในโอกาสต่อไปก็ไปจัดในทุยาวันนี้เรามีสิ่ง3คําที่เราจะพูดถึงนะครับที่ทางพิธีกรได้ถามก็คือว่าเราพูดถึงซอฟต์แวร์แล้วเราต้องพูดถึงไทไฟมวยไทยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีไทยไฟไทยฟู้ดนะครับอาหารไทยแล้วก็ไทยเคานเจอร์ก็คือวัฒนธรรมนะครับมีมวยไทยอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยที่ดีนั่นเองนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับแฟนมวยที่ได้เดินทางมาลบบุรีขอให้มีความสุขในการชมไทยไฟมวยไทยมอลดกโลกดูจะส่งผมก็เดี๋ยวมวยไทยไฟเสร็จสีเรือทองหรือจะเป็นมาได้ได้ได้เช่นกันนะได้ช่วยไทยมรดกไทยมรดกโลกนั่นเองนะกระทายไฟของเราขอบคุณมากๆนะครับก็จะดูแลด้านนี้ต่อต่อไปให้ครบถ้วนให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดนั่นเองความสุขสําคัญนะครับผมครับนวัตกรรมด้วยไทยที่สุดนี้นะครับ
วันนี้เราได้มาร่วมทําบุญกับหลวงปู่แบนนะครับจันทสโลที่จะหล่อนะครับโดยท่านเจ้าคุณทินวัดผู้น้อยเรานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณทั้งสองท่านครับเรียกตอนกับคุณเป็กบนเวทีครับครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับเอาละครับกลับมาลุยต่อกันบนเวทีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลุยกันที่คู่ต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงบริษัทปตทครับน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนนะที่ได้ออกผลิตภัณฑ์คุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกจาก PTT Lubricant Power Track Super Plus ครับเป็นน้ำมันส่งกำลังสำหรับรถแทรกเตอร์คุณภาพสูงฮะทุกคนฮะเหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกเกียร์นะฮะแล้วก็เบรกเปียกของรถแทรกเตอร์สมรรถนะสูงทุกประเภทด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าของก็ดีจริงๆนะแน่นอนนะครับผมจึงต้องนำข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ในวันนี้ขอสักนิดหนึ่งนะครับ,รบตอนจากคุณเป๊กเลยนะครับเนื่องจากว่าให้พลังเต็มประสิทธิภาพนะครับด้วยคุณสมบัติในการหล่อลื่นนะครับและส่งกําลังได้ดีในทุกช่วงของอุณหภูมิเลยสามารถทําได้ดีมากๆครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับลดปัญหาเบรกลื่นเบรกดังหรือว่าเบรกสั่นได้ดีมากทําให้ยืดอายุการใช้งานของรถแทรกเตอร์ให้ทนคุ้มค่าส่งพลังถึกเต็มกำลังอึดควายเหล็กถังส้มนี่นะฮะน้ำมันไฮดรอลิกพาวเวอร์แทร็กซูเปอร์พลาสนะครับพลังถ่ายลื่นถ่ายถึกจากพิธีลูเปคันครับหนักแน่นมากๆอ่ะเดี๋ยวจะง่วงเหงาหานอนกันใครมีกระบองเอาตอนเผลอๆแหละใครมีกระบองสีแดงนะจากอิวซูขอเสียงและตีดังๆเลยยังไหวอยู่ขอแน่นๆเลยนะครับและแน่นอนสีฟ้านะครับขอดังๆเลยครับถ่ายประกันชีวิตเยี่ยมมากครับเอาให้กระตุกกันไปเลยเมื่อกี้ก็มันจะหลับอยู่แล้วแบบปุ๊บเอ้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นขอพลังโดยรวมอีกทีนะฮะวันนี้ไทยไฟมาที่ขอเสียงให้ไทยไฟนะพวกเราเยี่ยมครับเยี่ยมจริงๆโอเครับรางวัลไปเลยต่อคู่6มันมากแน่นอนครับลุยคู่ต่อไปนะพี่กัดน้ําหนักเอาแบบหนักๆไปเลยฮะ77กิโลกรัมครับคนแรกนะครับยอดมวยจากอิหร่านนะฮะมีกำปั้นน้ําหนักดุดคอนทุบขอเสียงต้อนรับจอมตะบันจากเปอร์เซียชาหินฮอสไซเดชาหินฮอสไซชาเดชจอมตะบันจากเปอร์เซียประเทศอิหร่านมาแล้วนะครับนักมวยจากอิหร่านนะฮะดูความสูงยาวเขาดีของเขานะฮะมือกำปั้นเขาใหญ่ขนาดนี้ค้อนทุบแน่ๆครับคุณเดียวหนักขนาดนี้ต้องเจอคนนี้เลยครับเพราะเขาคือผู้กล้าจากไทยไฟลีกนะครับทุกคนขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับมาดูว่าเลือดใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรครับคนนี้จะดุจะโหดขนาดไหนมาดูกันเลยนะครับและนี่คือ Dark Lion Family มวยไทย Lion Family มวยไทย The h a r ประเทศไทยอัพเกรดพรีสติกัสโซมัชออนไทยไฟล์ลีกไลออนแฟมิลี่บอยไทยฟินลี่สเต็ปส์อัพออนเดอะบิ๊กไทยไฟล์โชว์วอลค์อัพไลออนแฟมิลี่บอยไทยหรือบิ๊กเนมเดอะฮอล์กเมื่อคุณคิดว่าไลออนคุณรู้ไหมว่าคุณต้องการชื่อเสียงของคุณเป็นอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
Gahod Hong. And have to mention him in every single event. The president of the judges and the referees for Thai Fight is Dr. Sawang Wudhiabi Tuck. And I am Aaron Suri Somban, and joining me is Chai Kurt Amlin, aka Kevin. And we're going to take you through the final four matchups here on this evening's what's been a spectacular Thai fight. Introducing first in the white corner, we have Shahin Hossein Zadeh, 13 years of age from Urmia in Iran. He stands at 183 centimeters and has a nice professional record 23 fights with 20 victories, just three losses and zero draws. He also has 40 plus fights at Muay Thai amateur level as well. Yeah, got a good record, Shahin. Today he'll be taking on this man right here, Lion Family Muay Thai. Your name is Anan Shayasan. He's 25 years of age, 175 centimeters tall from Nonta Buri province in the Bangkok metropolitan area. He's a total of 117 fights, 77 victories, 35 losses and five draws. Big moment this for Lion. Oh, for sure. You know, to do did what he did, well, to see what he did on Thai Fight League was ultra impressive and based on what we witnessed, he has been called up now to the big Thai Fight as it's known. That's right, Only Lion. by us. Exactly. <laughs> Line to, fought, um, to get to the Thai fight is one thing. To stay here is, is another, another thing, for sure. So I for think. him and his family, guaranteed eight fights a year on a big show, getting paid well. That's right. It's massive. Exactly. Not long ago, he was competing in I don't know, just smaller stadiums. Not really that known. <laughs> now he's Jan to impress. He fought two times on Thai fight. Liga one, but it came on the first round twice. A good hook and a low kick there by Lion. <laughs> Let's take a look at this punch once again. He fakes the first and goes in for the second. Absolutely beautiful. I mean, brawlers, strong fighters, powerful men. They get overlooked for their fight IQ. But fair to say, that was incredible. A new superstar has just been born. Let's have a look at his handiwork once again. A big paw, or a big claw from the lion, knocking down the Iranian Shahid. Did everything he could again. Went well, back to his feet, but again, he just fell down. I'll tell you what, he's going to quickly become a fan favorite if he keeps this up. I mean, that was spectacular. And you've got to love his showmanship as well. He took his moment and he grabbed hold of it. And my goodness, statement made. Lion, family, boy, tie. First round knockout. Stay with us. We have three fights remaining here. The The winners! Ah, what's your name, Dana Buchana? Lion Family Mortar! You dig a Buchana Cup, big Rajak, a putty pie, but there were the other day they have the Rosemary Gun, Bob Kim Kat, the Gun, Rajak Kosana, Kosana, Sakuni, Kapu, 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 Kapu,
ทยไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟอ f ฟ i c i a l Thai Fight League The Real Blood Arena Search the New Blood Fighters with c a r d Chew Greatness, Fruitless and More Exciting Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand YouTube and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอีซูสุการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็มาสู่ไทยไฟเศรษฐีเรือนทองครับถึงเวลามอบเข็มขัดเศรษฐีเรือนทองให้กับผู้ชนะนะครับขอเรียนเชิญท่านกำนันนูนดอกกุหลาบนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานีนะครับและคุณกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนะครับให้เกียรติมอบเข็มขัดให้กับเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยชายเน้นเน้นกามลำลำโชว์นะฮะคนนี้ของจริงนะฮะขึ้นลุงใหม่มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรามอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝากไปที่คุณเดียวสุริยนครับผมขอบคุณคุณเป๊กมากๆนะครับตอนนี้ผมมีสิ่งดีหนึ่งสิ่งใหญ่ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวิมลรุดีฟักมณีครับท่านรองตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตสอบถามครับเนื่องจากว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าลบบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งใน55เมืองรองที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับดังนั้นอยากให้พูดถึงสเสน่ห์และสิ่งที่ดึงดูดให้คุณเข้ามาเที่ยวที่ลบบุรีกันเยอะๆครับเป็นเชิญครับท่าน
จังหวัดลบบุรีนะคะมีจุดเด่นนะคะทางด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานแล้วก็วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วเชิงศาสนานะคะและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นกิจกรรมงานประเพณีในพื้นที่ต่างๆและในปลายเดือนนี้นะคะจังหวัดลบบุรีของเราก็จะมีงานกิจกรรมงานประเพณีนะคะอย่างเช่นงานโต๊ะจีนลิงงานลอยกระทงย้อนยุคงานฤดูหนาวลบบุรีเทศกาลทุ่งทานตะวันบานจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วก็มีการกิจกรรมนั่งรถไฟชมเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์ค่ะก็คือตลอดเวลา3เดือน2เดือน3เดือนตรงนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนมกราคมนะคะแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีงานใหญ่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะประจำปี2567ค่ะซึ่งเราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่36แล้วในปี2567เนี้ยเราก็จะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมานุ่งจงแต่งไทยเที่ยวรบบุรีด้วยความปลอดภัยด้วยกันนะคะน่ารักมากๆครับแน่นอนเลยว่ากิจกรรมเยือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับขอบคุณท่านมาว่านะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับทุกคนครับเราไปลุยต่อกับคุณเป็กบนเวทีครับอ้าวคู่แบบโค้งสุดท้ายกันแล้วนะโอ้โหยังเหลือไม่กี่คู่เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยต้องจัดให้มันสนุกสนุกขึ้นหน่อยเงินรางวัลอัดฉีดเพิ่มต่อมาที่ 30,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับโดยดรวรุษวันนเอียงพิกุลประธานกิจมิตรศักดิ์มูลนิธิรุ่เจริญวงในพระราชูปถัมภ์นะครับเอาละครับโดยนักมวยทั้งคู่จะพบกันในพิกัดน้ําหนัก68กิโลกรัมครับท่านแรกยอดมวยจากโมร็อกโกครับขอสามารถสยบยอดมวยไทยไฟกันหน่อยขอเสียงต้อนรับ The b a b a d i Lion Usama Ekuse. Usama Ekuse, the b a b a d i Lion, state of Morocco. Here he comes, making his way to the ring. Usama Ekuse from Morocco. จะขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับและคู่ท้าชิงของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะทุกคนครับนักชกที่กระจกมาตรงนี้ถือว่าเป็นที่สุดในรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะเขามาพร้อมกับพลังใหม่อิสุดดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกยอดมวยจากบางละมุงสนามรายแห่งเมืองชนบอตตาทอวรุจิระวงนะบอตตาทอวอรุติระบุฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทย
in charge you saw moments earlier. Arun come with the chat. He's the referee in charge. And there you can see in the white corner, Osama El Kouch, 22 years of age from Kenitra in Morocco. He stands at 183 centimeters and has a professional record of 33 fights with 23 losses. Sorry, 23 victories. That's much better. <laughs> 10 losses and zero draws. So once again, we see that beautiful aerial shot of Tie Fight. The crowd still here, enjoying everything. And I hope you are watching around the world on Tai Fight International. And there's his opponent for tonight, Bontata Wawujet Wong. His real name is Wan Chalub Fang Dang Lang. He is 26 years of age and 78 centimeters tall from Padia City in Chunburi Province. It's a total of 168 fights, 137 victories, 30 losses, 1 draw. And he has a huge list of honors. Multiple time card chip champion here in Thai Fight. He's the Susu Cup Super Fight champion and he was also the Isuzu Cup tournament champion, the 26th Isuzu Cup tournament champion. Final instructions, the removal of the Mon Con and then we'll get this one underway in the corner of Osama. Trainer Berzad. He was competing in a tie fight before. <laughs> Indeed, yeah, okay. once upon a time. When he 2013 against E.Q. Sung that was. I think he's done it a couple of times. Actually, yeah. done ten as well. I think that's in right. 2010 he was in, he competed against. He Liam was in the Harrison. very first tournament. Yeah. That's right. Got history with this promotion, of course. He was the is the trainer of Arman Moradi as well. Yep. And judge the ringside, Tawani Ngobon, Patana Kongsaban, and Yong Yun. I saw. Here we go. Round number one. Good contract.
live Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big box, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that face it? I don't give up ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน Osama El Kush. The round belonged to PTT, no doubt about that. But you have to admire the toughness of Osama. Yeah, and his counter game is really good. But I heard, overheard his corner talking to him, telling him to set up his attacks with a jab. Didn't see much jabs being thrown by Osama. Now I think about it. Well, I think the tone of the fight was set pretty early on for PTT and Osama El Kush. He did have a game plan. He was just out the window. He's just about surviving and trying to. Throw what PTT was throwing at him, but like you said, if he can get that jab going, then potentially, because you know what PTT is going to do, he's going to continue to walk forward. Ever the case, yep. and another right hand there from PTT as we get going once again here. PTT only knows one day oh. that's forward. Good exchanges. Oh. PTT with some heavy balls. Walks himself to get right hand. From the get-go, PTT only knows one way, and that is forward. I think PTT is one of those fighters that rather go, that would rather be stopped than go backwards. You can see Osama was holding his hands up high, but I think he connected to the ear, which will destroy any fighter's equilibrium. Plus the shots that he was eating before that as well. A yeah, beautiful right hand there from PTT. He finishes with an uppercut. Second knockdown. Oh, that's the second knockdown. I believe so. The second knockdown. Another count there given, and then it, yeah, this is the third. Right hand to the body. You see Osamu struggling to breathe. And he was already going down as that third and final knockdown occurred with that right hand. You see his nose. It's splattered. Deadly, dangerous. PTT. Doing what he does best here on Thai Fight. Two more fights to come. Stay with us. สู้ดีๆสู้ดีๆมากสีนะผมมาสู้มากสีมากนะครับโอเคมายืนกันเลยนะครับมาครับถึงเวลาประกาศพุทธชนะนะครับแน่นอนเดอะบินเนอร์สพลทวรุจิรวงศ์ฟรอมไทยแลนด์ยิ
ดูดีดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปโอ้โหแน่นอนครับเราก็จะมีการมอบเข็มขัดนะฮะมอบเข็มขัดนะครับเข็มขัดเศรษฐีรันทอนะขอเรียนเชิญคุณองค์อาจเสยอินนะครับจากข้างส่วนจำกัดเพชรพลอยก่อสร้างสองมัดสามนะฮะและร้อยตีบุญสืบแสงมณีผู้ใหญ่บ้านมูลหนึ่งตะบนชอนม่วงไฮเกตมอบเข็มขัดครับที่ทราบไปแล้วนะครับเป็นเข็มขัดในความภาคภูมิใจและเป็นมงคลด้วยนะครับเพราะได้ผ่านไปดีพุทธาพิเศษมาที่เรียบร้อยใช่ครับและมีการมอบเงินวันอาชีพด้วยครับทุกคนครับโดยท่านดรวรุษวณะเอียพิกุลครับประธานคดีมศักดิ์บุรณิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและแน่นอนเรามีตัวแทนขึ้นมอบนะครับท่านดรอัธพลธิรัตน์พรพงศ์สุริครับรองประธานบุรณิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอีกด้วยครับยินดีด้วยนะครับกับทั้งเข็มขัดเศรษฐีรัตนนะครับแล้วก็เงินอาชีพ 30,000 บาทปรบมือจะดังให้กับปตทวอลลิจิโรวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเราทุกท่านด้วยครับแน่นอนครับอีกหนึ่งคู่นะคู่สุดท้ายบอกเลยว่าวันนี้ผมรอดูและรอชมเลยทีเดียวนะคอยติดตามแล้วกันนะฮะครับกับไทยไปเศรษฐีเรือนทองครับเ
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูธนาคารอมสินเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับโอ้มาหลายท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะขออนุญาตแนะนำนะครับว่าทำไมมาถึงหลากหลายท่านที่คือความร่วมมือกันแล้วเดี๋ยวโอ้เดือนหน้าจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกสมปองรักษพิทัศน์ครับท่านดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยอกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่สมพการครับครับเพียงเผื่อพระแดงแล้วก็ทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยคือหกตำบลเลยครับใช่ครับนะครับที่ร่วมมาร่วมมือกันจัดงานนี้ร่วมกันนะครับนะครับมาเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับทุกคนครับขออนุญาตเรียนถามท่านนะครเล่าเท้าความก่อนว่าวันที่26พฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยนะครับครับจะมีการจัดงานที่ใหญ่ขึ้นที่ร้านกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าสุดปราการนะครับอำเภอพระประแดงคือการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟบางกระเจ้านั่นเองครับซึ่งเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศด้วยครับชิงถ้วยพระสถานซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการจัดงานเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วแล้วก็ดูประสงค์ในการจัดครั้งนี้เรายิ่งใหญ่เลยยังไงครับได้ครับก็ตรงนี้เราได้ความความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านนันทิดาแก้บุษสายนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่สําคัญพ่อบ้านของเราก็คือนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็โดยความร่วมมือของที่ลืมไม่ได้ก็คือพี่นพพรวาทินครับพี่มดของเรานะครับไปดูลานมาแล้วครับเป็นริมแม่น้ำนะครับเป็นกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของคุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตําบลนะครับโดยผ่านอปทนะครับก็เรามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดของคนกรุงเทพครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวงานในครั้งนี้แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะใช่ครับเราจะก่อนวันลอยกระทงวันหนึ่งครับวันที่26ครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาเชิญชวนหน่อยครับครับก็ครั้งแรกนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับใครที่อยากมาร่วมงานนะครับไทยไฟนะครับครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่คุ้งบางกระเจ้าครับหรือบางกระเจ้านะครับเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนในคุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตําบลครับสมบูรณ์ครับนะครับนี่คือทั้ง7ท่านนะครับที่มาแสดงพลังกันตรงนี้นะครับที่ร่วมการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาขอบคุณมากนะครับขอเสียงรบมือดังให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุยต่อกับคุณเป๊กบนเวทีครับเอาละครับกลับมาบนเวทีครับเหลืออีก2คู่ซึ่งจริงๆแล้วมันทั้ง2คู่นะครับแต่ใจผมเนี่ยจะพุ่งไปที่คู่สุดท้ายแล้วเพราะมันคือการชิงเข็มขัดไทยไฟลีซึ่งได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยยกมาทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครราชสีมาใช่ไหมฮะอยู่ไหนครับอ่าแต่อีกคนนี่อีกฝั่งนี่คนมาจากแพร่อยู่ไหนจากแพร่คิดดูวันนี้การชิงชัยไม่ธรรมดาแน่นอนคู่สุดท้ายนะฮะรับรู้นะครับว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงนะแต่วันนี้คู่ต่อไปก็มันเหมือนกันเพราะว่าใครก็เป็น FC เขานะขอติดตามแล้วกันนะแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาวันนี้มาแรงเหมือนกันนะฮะเดือดดานมาเลยนะครับจอมโหดเลยทีเดียวขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่ง RW อเบอฟเมรัสรันอเบอฟเมรัสรันจอมเดือดแห่ง RW ประเทศอิหร่าน An ultimate bout of this spectacular tie fight here in a lottery and coming to the ring. Abel Fazel there, Rasaran. Great about you know, that one. <laughs> Big task on his hands here tonight. He's going against one of the legends of the tie fight ring. Abel Fazel's got experience not only in Muay Thai but in kickboxing and in MMA as well. And this is the third and final oh. Iranian that you oh. see here tonight. ดีนะผมเปลี่ยนตำแหน่งทางดีเมื่อกี้ผมไม่พุ่งไปตำแหน่งนั่นแหละก็เข้าเป้าเหมือนกันเป็นนักมวยที่เข้าเป้าผมทันทีนะฮะโอเคมาแรงบอกแล้วของแรงครับคนนี้นะฮะมาจากอิหร่านนะแล้วต่อน้ำหนักชกให้1กิโลด้วยนะครับดูสเปคฟิกมากๆนะคนนี้มาเจอกันเลยครับคนนี้ในน้ำหนัก77กิโลกรัมนะครับมีการต่อน้ำหนักอย่างที่บอกนะฮะมาพร้อมกับพลังใหม่อีสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกครับต้อนรับด้วยครับมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิบเจ็ดสายลูกครับผมรับรองเวทีระวังนะ
สิทธิ์เจ๊สายรุง้งมังกรปากน้ำโขกประเทศไทยเ he comes one of the biggest stars on Thai fight is Teng Nung Sitje Sai Rong, a man who struggles to find opponents just because of how good and how big he is. A fighter. I took it down. Brilliant. Started early on in Thai fight and yet took a hiatus due to the fact that there was issues with him and his camp. But after. The problems were solved, and he now finds his himself training out of Fairfax in Pattaya. His uh, his career's been back on track, and, and just as we mentioned earlier, we're right next to the Konsawan province. Yes. And that is his home province. Yes. So you can imagine he's got a lot of family and friends here tonight. Yeah, it's always a a big deal. When t e n g n u n g arrives to the Thai Fight Arena, or should I say, the Thai Fight Ring? 100. Well, maybe one day we'll see him in the Thai Fight Arena. That'd be nice. Oh, for sure. <laughs> There you see the referee in charge, t a w o n i n g Obon. Judges ringside: p u k i t Pram Prayun, Arun Kumutachat, and Somchai Kahotong. So t e n g n u n g made his debut in 2015 on Thai Fight. And ever since that, like I said, he has been undefeated. Oh, actually, one loss in, in Thai Hamza. Fight Paris. Yes. That's right, Hamza n o t o That was in Thai Fight Paris in 2017. Fair to say, Hamza had a huge height advantage on him. Yeah, he's a big, tall fighter. And then, like I said, he took that time away, where we didn't see him again until 2019. Introducing first in the white corner, Abul Fazl m e r a z a r a n from Iran. He's from Meshkinsha, a b i d a l 29 years of age, stands at 183 centimeters, and has a professional record of 32 fights with 22 victories, eight losses, and two draws. Let's not forget that he does have a one kilo weight advantage on Tengman tonight. And here's his opponent, fighting out of the black corner. He goes by the name of Tengman s i t j e s a i r u n g His real name is Egapan s o m b u n s a p 31 years of age, 180 centimeters tall, from Nakhon Sawan Province. He's a total of 116 fights, 98 victories, 14 losses, and four draws. Of course, a former Kings Cup champion. That's where he made his name. I think it was back in 2012. I'd, I'd like to say. I think you're right. Sure. It's been a while. But so he's also an Asusu Cup Super Fight champion, k a c h u k champion, multiple times here on Thai Fight. 42 fights on Thai fight as Deng Nung with 41 victories and just that one loss that we talked about in Paris. I've lost count of how many knockouts. Once again, there you can see Berzad not him, in the corner, <laughs> in the corner of the Iranian fighters. Of course, Berzad also hailing from Iran. m i k e y b o u g h t over three fighters here tonight, and two of them fought at Lupini last night. So. Very busy gym. So, in 2022, at the end of that year, t e c h n o l o g knocked out the current badge number two champion here on Thai Fight in the very first round. And then, three fights in 2023 of all the knockouts in round number one and one in round two.
Cody. Oh, no, what a miss by Melo. His head just bounces off down. the ropes as he goes down. down. The referee's going. I'm not sure if he's going to be able to get back to his feet. He's trying. He's he knows where he is. He gets up onto his feet. Oh, wow. Oh, my goodness. Where's his gun shield? His hands up. Where's the gun shield? Oh. Bambi on ice. Don't tell me they forgot to give him. He gets taken on. That's a very dangerous thing to do. Or he gets any trained Muay Thai fighter. Oh, did he? Did he? I'm not sure did if he, he lost it. Out? No, ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน I can't believe it Aaron I can't believe it How is Abel Faza or Abel Fazal still on his feet He's on wobbly legs and taking a lot of punishment and still managing to fight back against Teng Nung Sejai Sai Rum What people underestimate about Denker, he's actually got a chin on him himself as well. Oh, he, he took a lot does. of shots in that round. Continue to move forward and deliver some massive shots to this Iranian. Dare I say it, Tengden actually looked tired towards oh the end of the God. round. Look, his eyes rolled into the back of his head. His head then smacked the ropes. His gum shield went flying somewhere. Oh, look, the eyes glazed over instantly. Yeah, Tengden went for the double, then the knee on the ground, and he really <laughs> needs to be hold off for that. Completely illegal. I'm not sure when the mouth guard was gone. He swallowed him. <laughs> Please don't be telling people that at home. No, no, <laughs> My no, goodness. No, no, no. <laughs> that magician on our hands. Where did it go? All right, here we go. Round number two. Now on the back foot, just like how we started the first round. Of sorts, I'm, I'm not sure what the problem is. Oh, it seems like there's nails in the ring. In fact, what is going on here? Oh no! So, a potential nail that pierced through the apron of the ring. 
That's the first time we've seen that on Thai fight. Ah, no, that's bad. Has it, has it cut Dengen on his foot, though? I think so. Yeah, it has. Just on the toes of Tengden. That's not what we want to see. No, I've never seen that, ever. First time for me as well. Good rest here. Risa Malud and the doctor is dealing with it now on the toe. Oh, Deng Nung. As the, uh, the ring technicians move in and try and do what they can to fix it. Never seen this. Hopefully that has sorted the situation out, but Teng Nung okay, is cut on his toes. Here we go. The continuation of round number two. A good rest for Abu Pak Fazal. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Yeah. Yeah. Zeke definitely fight. set in. That's right, I'm the fight. going to work on Teng Ling and hitting with many shots as well. Teng Ling still very powerful though with the left kicks to the body. But the punches, the combinations coming in from Abu Fazal can prove to be deadly. And it looks like he's got past the problems that he had in round number one. It looks like he's in better shape there, I say, than Deng Nung as we head into round number three. I think Deng Nung's even shocked that Abu Fazal is still continuing. <laughs> Potentially, yeah. Handy work there from Abu Fazal. Zaran. Corner of the Iranian Abu Fazal Narazaran. A telling him, go for those hand strikes, left and right, so as many as you can. All right, here we go. It's going to be a very interesting third and final round. Fazal with a lot of support here in Lopuri province. Tengden on the back foot once again. Good left kick there from Tengden. He doubles oh, it up. Fazal almost losing his footing. Right, Tengden needs a second win right now. I believe he does. Like he does. Yeah, kick there from Abu Fazal once again, connecting. I don't know if there's a problem with his hands or something, but it doesn't look like, looks like he's lost his aggression. Well, we know he lost, well, we know he has a problem with his toes. A nail, good left hook there though from Tekno. And a left kick. Abu Fazal trying to counter. Both of them connecting with shots once again. Three separates, there wasn't much going on in the clinch. Again. So Abu Faisal are screaming for their corner, for their man to move forward. Swinging left there by the Iranian connecting. Oh, my God. Interesting to see Tengu going back to his roots, fighting like a technician instead of a brawler. Left kick there from the Iranian. Nice low kick. Good hands here coming in by Barasaran. Backing up Dengnu. There by Tengen, but he just can't get that composure. Tengen just looks tired. He does. Wasn't even looking at his opponent for some time. And happy just to go again, put his back against the ropes. It's a coward strike! Big left hand there from Tengen, and it connects very well. The best performance we've seen by Tengen. Not at all. A completely different fighter from what we're used to seeing. Abu Fazal, though, looking exceptionally good. Believe that Abu Fazal was knocked out in the first round of both no, legs. Absolutely not. Attempt of the spinning back yeah, kick. Tengen not even daring to counter right now. Tengen is the sort of fighter that takes oh, advantage right of those situations. Flash ahead. Another beautiful right hand there from the Razaran. One thing Razaran needs to do is be more accurate with his shots. We haven't seen that in this round. You see Tengen waiting for his opportunity and just countering. That is the end of our eighth bout of the evening. Good performance there from Abu Fazal. Yeah, good two rounds by Tengen. Obviously, the round number one. The second round, I feel like he edged it, but that third round didn't really do anything. Just sat back, waited for Abu Fazal Marazaran to come towards him, and didn't really counter. Now it makes you wonder, could we go to a fourth round? Could possibly happen. But also, would the first round be so dominant for Tekna that he wins it? Quite as well. By two, two, by two points, it could be the case. So it's a tough fight, it really was. It's a tough fight for Tekna, but a, a good third round for Abu Fazal. Makes you wonder, how do you team that second round? Did it go to Tegnan or did it go to Abu Fazal? I'd agree, I think it's all about the second. Which I do think Tegnan edge, but who knows? Alright, let's get the official decision. And then, we'll go to the main event of the evening. The Thai Fight League 67 Kilo Final is up next. I yeah, can't wait for that one. Now Prat takes on Glasuk. The winner! Thank you, Sinjas Ayrum from Thailand!
นื้อเนื้อนะเกือบจะน็อกไปแล้วนะแต่ว่าเรายังยื้อมาได้จนถึงยกที่3ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันทีเดียวนะครับยินดีคู่ชนะเป็นกำลังใจกับผู้ที่พาดไปด้วยใช่ตอนนี้นะครับรางวัลกันดีกว่าจ้ะแชมป์ขัดเสถียรเรือทองนะครับขอเรียนเชิญนะครับอันตรเอกสุภกรอ้อสุวรรณครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรปั้นบีครับรวมถึงพันตำรวจเอกรังสรรสอนสิงครับพ่วมกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหมนะครับรวมมอบเข็มขัดนะครับสวยงามและเป็นสิริมงคลมากๆยินดีด้วยนะครับรวมถึงเราจะมีกันรางวัลพิเศษด้วยใช่มอบเรียบร้อยแล้วฮะกับเต็งหนึ่งจิตสิทธิ์แจ๊สายรุ่งยังไม่หมดแค่นี้นะฮะวันนี้แต่หนึ่งได้รับมอบเงินอัดฉีดนะครับจากเจ๊เก่งนะตรอตลาดไทยถนนสีขาวนะครับนี่ครับจำนวน 10,000 บาทยินดีด้วยครับผมนี่นะสุดยอดนักชกก็ต้องได้สิ่งดีๆแบบนี้ไปนะโอเคครับแน่นอนฮะคู่สุดท้ายที่ทุกคนรอนะฮะรอคอยนะครับการชิงแชมป์ของไทยไฟลีกช่วงหน้าเจอกันแน่นอนกับไทยไฟเศรษฐีเรือทองไทยไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟล์ออฟฟิเชียลไทยไฟลี The Real Blood Arena. Search the new Blood Fighters with Card Cheer. Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech b r e e Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand YouTube and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ไทยไปเสถียรเรือทองนี่มันสุดๆในโค้งสุดท้ายจริงๆครับคุณเดียวครับผมสุดทุกคู่คู่นี้ยิ่งกว่าไหนๆเพราะว่าคือคู่ชิงแชมป์ของไทยไฟลีกเราจัดขึ้นมาบุรีกสูงสุดที่ไทยไฟใหญ่เลยครับใช่แล้วนะฮะแน่นอนในรุ่น67กิโลกรัมนะฮะนักมวยนะครับในไวท์คอร์เนอร์ตรงนี้นะครับชกรอบแรกเคยเจอกันไปแล้วครับเอาชนะไปได้นะฮะคราวนี้เนี่ยจะเป็นการย้ําแค้นอีกครั้งหรือไม่ต้องมาดูกันเดี๋ยวอธิบายสั้นๆนิดนึงนะฮะหลายคนเอาเจอกันได้ไงแล้วกลับมาเจอกันอีกได้ไงนะครับไทยไฟลีกนะครับเรามีการชกกันแปดนักชกครับผมแบ่งเป็นสองสายสายละสี่ประเทศครับนะครับแล้วก็แข่งกันเนี่ยพบกันหมดสะสมคะแนนเอาที่หนึ่งสองของแต่ละสายมาเจอกันมาเจอกันนี่คือไม่ได้ควายนะจับฉลากคนกันใหม่เลยนะครับแล้วก็แข่งกันจนกระทั่งหาคู่ชิงครับผมคู่นี้เคยเจอกันรอบแรกแล้วแล้วมาคนกันมาเจอคู่ชิงนะโอ้โหดูเดือดแน่ก็คิดดูว่าเป็นการย้ําแค้นขนาดไหนแล้วคิดว่าเขาต้องสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับในไทยไฟลีกผมว่าอยากให้ทุกคนได้จับตามองครับไม่งั้นคนแรกเลยกันนักมวยคนแรกนะฮะจากนครราชสีมาวันนี้มีกองเชียร์มาด้วยนะฮะจากนครราชสีมานะครับฉะนั้นขอต้อนรับนะครับมหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากกล้ากล้าศึกสิทธิ์จากกล้ามหาการด่านโคราชประเทศไทย Alright it's main event time on this amazing episode of Thai Fight coming to the ring In the white corner, we have Glasser. This is Jack. 
ผมโอ้โหขอพลังลงรูปแบบนะครับจงแบบปกปักรักษาทั้งสองคนนะฮะผมเอาใช้กันมาให้ได้ครับกล้าศึกนะครับเคยชนะนักชกที่ใกล้
Alprea, five fights, four victories, all four by knockout, that only loss to Glasson. Here we go, round number one. Questions Alprea in the black and Glasson in the white. Good low kick there for Glasson. Left kick to the body by Dalpre. Swinging left hand there. And you know what? Dalpre told me on the first fight against Glasson. Told me it's because he was still recovering from sickness. Didn't see him back on the floor in the final. I've heard that one before. Oh, yes. <laughs> That's it. Right high kick there by Glasson. Oh, beautiful body strikes. One, two, three. Combination coming in by Dalpre. All three connecting. Very beautiful from Dalpre. Combinations together and a good kick to the body by Dalbrett. Oh! Outside kick there from Glasson. Good combination. Right body shot, left high shot there. Both are connecting once again. Right down the right back. Oh! And Dalbrett is attacking multiple points of the body and throwing combinations. Give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it I promise ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูเ
Well, the story of the round is all the attacking prowess on display by Dalpre. There's no doubt about it, it was one way traffic. I mean, the referee didn't count right, but it looked like a pretty good puck down to me, even though I know he was going for that kick, but at the same time, that connection was pretty clean. But it is what it is. I'm sure Dalpre, even though it wasn't just a knockdown, will, of course, get. 10-9 no, on think, the judges scorecard. I think the referee just ruled it because he was going for a kick and then took a punch and he might have just lost his balance. But there's no doubt about it, that stunned Glasuk. But with what we said, we've seen Glasuk in these situations before and his chin is incredible. Yeah. It can take a lot of punishment, it can continue to move forward, which can eventually frustrate opponents. The question is, has Dalbre got enough to do that again because he has to do it, he has to put it on otherwise Glasuk will come back, believe me he's already cheering to the crowd and he's already in the middle of the ring looking to take it to Dal Prey. There you saw Dal Prey go with Glasuk's family, yeah. excuse me. Back on there from Dal Prey, snapping right hand. Glasuk chasing deep in the sort of space, right down on the oh. shield, another left hand there from Dal Prey. Big elbow there from Dal Prey to counter the attacks coming in from Glasuk. Fantastic support for both fighters. You wouldn't expect it here in Lopuri province. You see there from Dal Prey. Glasuk still pushing forward. Nice knees from Glasuk. Glasuk is just unbelievable. He really is. He took the barrage there in the first round. So much punishment in round number one. And Dalpre now on the back foot looking to defend his position. You can see the corner in the top left hand of his screen. Corner of Lasso, the screaming left. Fights his move off delivery. Good right kick to the body. Beautiful left shot there from Lasso. Left knees to the body. Left and right to fight. Seems like how Dalpre is in some trouble. Good right hook there and a good knee to the midsection. Every single strike, easier said than done. Left knees here from Glasser within the clinch, and a right knee. And there's no doubt that Glasser won that clinch exchange. Glasser now moving forward once again. Good hook there from Dalbra. He's wearing down Dalbra mentally. Four knees coming in here by Glasser. Doing everything he can to fight and get back into this fight, and he is doing. Left knee from Dalbra. Honestly, after the first round, I did not expect to see Dabra on the back foot. Because this round so far, it belongs to Classic. Without a shadow of a doubt. Oh, amazing display. The heart, fortune. Right kick there from Classic. Fucking Dabra back. Left me. Back Classic. Unbelievable. What a fight. What is he made of? This is ridiculous. It's been a great night so far, but without a shadow of a doubt, this has got to be the fight of the night. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah 
Give me tool, it's a tool that I use to go ahead and run my f out, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Well, an unbelievable second round there by Glasuk. He now evens the score. It's one and one. I mean, he did everything in that second round to take it to make Dalbrer uncomfortable, and that he did. I believe Rushed him. Just dominated he that round. Didn't let him breathe. No. Nope. Didn't let him throw anything. He blocked a lot of strikes, shots that he wasn't blocking in round number one. And now it's up for grabs in round number three. You win this round, you win the fight, you will be crowned the 67 kilogram inaugural Thai Fight League champion. Wow. This tournament deserves this as well. This is phenomenal. Here this is go. why we have Thai Fight League, I mean, to build up to moments I like know. this. Here we go. The glass are doing exactly what he did in round number two, pushing forward against Dalbre. Dalbre can't let him do this. Good knees there by Dalbre. He's got to fight back in that clinch. Fantastic knees straight down the middle by Dalbre. He should be giving up ground this time. Good movement there from Dalbre. Sneaky left hand to the body by Lasso. Left elbow by Dalbre. Oh my knees. goodness. Back straight down the middle go. by Dalbre. Absolutely beautiful. Well timed. See by Dalbre. Left elbow straight down the middle. Three by Glasser. Back and forth we go. Looking like he's swinging just in favour of Dalbre right now. That's right. I don't think so, but the strike's now coming in from Glasser. Accurate. The pinpoint. Dalbre happy to fight off the back foot and he's connected with a lot of strikes. Kicks to the body. Punches to the body and head as well. Just don't know where Glasser finds his energy from. Oh, beautiful uppercut there from Dalbre. Left knee. Glasser performing as he did in round number two. However, the difference being Dalbre is countering. Good kick there from Dalbre. He's still on the back foot. Glasser, you can't stop him moving forward now. Extremely aggressive. Glasser, he's like a bulldozer. direction I mean we had Dalbra he had some great counters he was very accurate with his shots and then we just had the onslaught coming in from Glasser kept pushing forward kept attacking with those knees and elbows this is going to be a hard one this call yeah, as we view these highlights remember this is the second time these boys have fought Glasser defeating Dalbra in the tournament group stage Two there by Galbraith. That uppercut as well. 
going to be so difficult to score this one. We are going to go to the judges. Let's get the official confirmation right now. ผมขอเสียงเสียงอีกทีนะฮะ 2-0 เสถียรเรือทองครับผมและเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วทุกคนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหโอ้โหนี่นี่เป็นการแก้แค้นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงคนเดียวต้องมาเชิญ
ะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับไทยไฟเศรษฐีเลทองที่จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมครับคู่มวยนี่เดือดหลายคู่เดือดมากเชียร์กันมันเนี่ยเสียงกีเจ็บคอเหมือนเลยเนี่ยคิ้วสุกสวัสดิ์คิ้วสุกสวัสดิ์แบบดูแล้วบอกเลยมีช่อง YouTube ไม่รู้ติดไอเขาเรียกว่าไงนะแบบความรุนแรงอะแบบเลือดแบบนั่นเลยครับก็สําหรับการแข่งขันต่อไปนะครับจะเป็นไทยไฟบางกระเจ้านะครับเป็นรอบรองชนะเลิศของปีนี้2023นะครับบอกเลยว่าเดือดหลายคู่เลยครับขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับการกลับมาของเขาคนนี้ครับโคตรมวยแห่งสยามพี่แสนของเราแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วไม่ได้มีแค่พี่แสนมาคนเดียวครับยังมีไซโยกเต็งหนึ่งปตทน้องโอเวโลและแชมป์มวยรอบของอีซูซูครับครั้งที่สามสองนี่ดูได้ในทายเฟลิกนะบอกเลยว่าเด็ดห้ามพลาดนะคะชอบท่านี้เขามากเลยเป็นสุขสวัสดิ์ยังไม่พอฮะยังมีสายเลือดใหม่ไทยไฟที่เพิ่งชนะนอกยกแรกไปในวันนี้ฮะอเลซิโอมาลาเตสตานี่คนนี้ไม่ธรรมดาเสมอพี่แสนมาแล้วใช่ค่ะและและไม่หมดเท่านี้นี่มากันเยอะมากเลยเวลาออกอากาศนี่ต้องไม่พอครึ่งวันบอกเลยครึ่งวันพนักมวยจะเยอะขนาดนี้ฮะคู่ชิงแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น63กิโลกร,รมัมบอกเลยเขาสองคนนี้ฟอร์มแรงมากคนนึงเคยขึ้นไทยไฟใหญ่มาแล้วลูกหลวงพ่อสุทรใช่ครับลูกหลวงพ่อสุทรลูกหลวงพ่อสุทรชนะนักมวยตักชาติไปคนหนึ่งและเขาโชว์ฟอร์มเดือดมากในไทยไฟลีกชนะนอกหมดเลยก็คือชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยจะเจอกับเดชสงวุฒิสิทธิ์ดรชันชัยครับครับในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนี้นะครับณลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าเพชรหนึ่งเจ็ดอำเภอพระประแดงนี่ใกล้บ้านเลยจังหวัดสมุทรปราการถ่ายทอาสดเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา40นาทีถ่ายทอาสดนะฮะผ่านทางช่อง8กดเลข27และประตูใครสําหรับคนที่วอกินเนาะวอกินเข้ามาดูดูสดสดมันกว่าอย่างถ่ายเท่าสดอะไรไปดูมันดูที่สนามสนุกกว่าเยอะอยากให้ดูที่สนามเพราะว่าแบบบรรยากาศเนาะเสียงกองเชียร์อะไรก็แล้วแต่มันแบบมันไอดีมากดีมากกว่าตอนที่แบบเราดูสดดูสดก็ดีดูสดก็ดีแต่ว่ามาดูที่สนามดีกว่าบอกเลยกลับบ้านไปหูดับนิดแบบอืมใช่ค่ะครับประตูเปิดเวลา16นาฬิกาครับแถมแถมชมฟรีมีจำนวนจำกัดต้องรีบมา Okay, actually, thank you all for following us and watching Thai Fight Set Thi Le Thong l o p u l i Please stay tuned for the next match, the Thai Fight Bang Ka Jao Semi Final 2023. Join us in supporting San Chai Sayo Teng n u n Pota Tho Nong O Vero Suk Sawat Alessio and the Thai Fight League to our 63 kilogram championship contestant the Song Wood competes against Chai Buri on Sunday November. n u m b e r 2023 at the Kung Bang Kha Jao Activity Area, p e t h u n 7, p r a p a d a n District, s a m u t p a k a n Province. Live podcast on channel 8, press number 27, form 629.40 p.m. The door opens at 4 p.m. Limited seats are available. Let, if you like, hey, d o e v e n t this is over. มันอารมณ์มันยังค้างอยู่ก็สามารถไปดูไฮไลท์นะครับแต่ละคู่มวยสําหรับอีเวนต์นี้และอีเวนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยไฟลีกหรืออีเวนต์เก่าๆดูได้หมดเลยนะครับทางและติดตามข่าวสารต่างๆเราจะมีอัปเดตให้ในเพจ Facebook ไทยไฟคิงออฟมวยไทยหรือถ้าแบบเอ้ยไม่อยากอ่านข่าวอยากดูคลิปอย่างเดียวดูได้ทางช่อง YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องทางนี้นะครับแล้วแบบเอ้ยดูถูกใจกดกดไลค์กดแชร์ใน a ฟ e b o o k และ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่แต่ของรางวัลมากมาย <coughs> เห็นพี่เป๊กพี่เดี่ยวพูดไปตอนต้นรายการแล้วถ้าตอนนี้ครับยังไม่มีอีเวนต์ต่างประเทศก็มีรุ่นลับของรางวัลมากมายแต่เมื่อไหร่มีอีเวนต์ต่างประเทศนี่ที่อิตาลีนี่เพิ่งได้ไปสองคนใช่ได้รางวัลผู้โชคดีทางไฟไฟเรานะฮะก็จะได้บินเดินทางร่วมไปดูสดสดกับนักมวยและทีมงานที่ต่างประเทศด้วยครับแค่เพียงแค่แบบท่านสแกนคิวอาโค้ดตรงตรงมุมจอนะครับก็ตามที่ปรากฏเลยจะขึ้นที่จอเลยครับ
Okay, you can watch the highlights of each month and follow the news on Facebook Thai Fight King of Muay Thai or watch the previous clips on YouTube Thai Fight Official. Remember to follow, like, and share on both Facebook and YouTube for Thai Fight. And if you have never applied to be the member of Thai Fight Fan Club, please do so. Just scan the QR code as it appears on the screen now to get a lot of special prize. และสุดท้ายนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับรายการต้องพูดแบบพี่จิ๊บปะพี่จิ๊บอธิการหนุนพักดีกับรายการถ่ายฟิตลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงอ่ะมีเขาจะเป็นประมาณนี้ตอนเปิดรายการครับสำหรับรายการไทยไฟลีกนะครับก็จะเป็นรายการที่เรามาร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่นะครับเขามีแคมเปญนี่ดีกว่าอะไรคะไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้ใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยคาดเชือกนะฮะนี่มวยรอบมวยครับเชือกนี่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วมีแค่ไทยไฟต์ลีกนะครับณนับปีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับไปดูได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับค่ะ for Thai Fight League the bloody arena for the real fighters the competition takes place at Thai Fight Arena at Beat Active by Tech Bang Nam Bangkok broadcast on Channel 8 every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. และสำหรับวันนี้ก็หมดเท่านี้แล้วครับก็อิ่มเอิบใจกันในทุกคนแล้วสำหรับการดูไทยไฟต์เซตเดียร์ตอนของเราแล้วก็อย่าลืมดูถ้าแบบอยากดูทุกอาทิตย์ไทยไฟต์ลีกใช่ค่ะพร้อมเสิร์ฟความมันให้ทุกท่านแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกผมสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไทยไฟบางกระเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากกันนิกแมชนะคะบ๊าย